ஓகே ஓகேங்க சூப்பர் ரோனர் பெட்ரூம் சார் ஒர்க் பெஞ்ச் மட்டும் ஸ்ட்ரகலா இருக்கு ஒன்னு பண்ண முடியல நான் அத ஒர்க் பெஞ்ச் மட்டும் கஷ்டமா இருக்கு சரி ஓகே சோ அப்ப டெர்மினல் மூலமாவே எஸ்கியூஎல் கனெக்ட் பண்ண முடியதா அட்லீஸ்ட் அந்த ஷோ டேட்டாபேसेस அது வருது சார் ஷோ டேட்டாபேस வருது ஓகே சோ சோ அப்ப நம்ம அப்படி பண்ண முடியாதவங்க வர்க் பெஞ்ச் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா அது பிறகு கூட நீங்க எனக்கு தனியா கேளுங்க அது நம்ம எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்னு சொல்றேன் ஓகேங்களா சோ 20.04 லாம் இன்ஸ்டால் ஆகும் சார் ஏனா என்டர் இருக்குது Ubuntu 20.3 இருக்கு பட் அது சார் இது பெஞ்ச் ஒர்க் பெஞ்ச் காட்டுறதே 20.04 into 86 by 64 பிட் தான் காட்டுது ஆ ஆமா சோ நீங்க தனியா தேடணும் நீங்க தேடினீங்கனா கிடைக்கும் சோ உங்களோட ஆப்ஷன் கேட்ட தேடினா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஓகே சார் தென் ஐ லீவ் இட் நவ் ம் ஓகே ஓகே சார் ஷோ சோ அப்ப நம்ம போன கிளாஸ் எடுத்தத ஒரு வட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இன்னைக்கு இந்த மைஎஸ்கேல் க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் ஓகேங்களா சரி போன வட்டி நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்திருந்தோம் ஒரு டேட்டாபேஸ்னா என்ன எதுக்கு டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்றோம் ரைட் ஸோ எத்தனை வகையான டேட்டாபேஸஸ்லாம் இருக்குது நம்ம மோஸ்ட் ப்ராபபுளாக கம்பெனிஸில் என்ன மாதிரி டேட்டாபேஸஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா ஓகே ஸோ அப்போ இன்றைக்கி நம்ம அதில் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ஸோ டேட்டாபேஸஸ் ஆர்டிபிஎம்எஸ்னால் யார் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி ஆர்டிபிஎம்எஸில் ஒரு வகையை தான் பார்க்குறோம் ஆர்டிபிஎம்எஸில் இருக்க ஒக ஒரு வகை தான் யார் நம்மளோட மைஎஸ்கியூஎல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மைஎஸ்கியூவில் தான் இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இந்த மைஎஸ்கியூஎல் பிஎஸ்கியூஎல் ஆரக்கிள் எஸ்கியூஎல் மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வர் எஸ்கியூஎல் விண்டோ சர்வர் எஸ்கியூஎல் இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் எஸ்கியூஎல்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே ஆர்டிபிஎம்எஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் பொதுவானவர் தான் இந்த எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ரக்சர் குறி லாங்குவேஜ் இப்போ நீங்கள் ஜாவா படிக்கும் போது ஒரு ஊப்ஸ்ன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி எஸ்கியூஎல்ன்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அதில் அப்போ எனக்கு ஒரு டெவலப்பருக்கு ஒரு எஸ்கியூஎல் தெரிஞ்சுதுன்னா அவரால் எந்த ஒரு எஸ்கியூலையும் படிக்க முடியும் தட் இஸ் மை எஸ்கியூலோ பிஎஸ்கியூலோ எல்லாம் லிட்டில் பிட்டில் லிட்டில் பிட் சின்டெக்ஸ் ஓரியன்டட் தான் சேஞ்சஸ் இருக்குமே தவிர மற்றபடி ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் எனக்கு நான் மை எஸ்கியூல் ஸ்ட்ராங் பிஎஸ்கியூல்ன்றதெல்லாம் கிடையாது எல்லாமே மோர் ஆர் லெஸ் சிமிலர் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குமே தவிர ஹண்ட்ரட் ப நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் சேம் எஸ்கியூல் சின்டெக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ எஸ்கியூலில் படிக்க போகிறோம் அதை மையஸ்கியல் மூலியமாக படிக்க போகிறோம் மையஸ்கியூல் தான் நம்மளோட மீடியம் ஆஃப் லேர்னிங் ஓகேங்களா அந்த மையஸ்கியூலுக்கு ஒரு ஒர்க் பெஞ்ச் வச்சுருக்கோம் இதுதான் வந்து ஒரு மையஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்ச் அப்படின்ட்டு போட்டு வச்சுருக்கோம் இந்த மையஸ்கியல் ஒர்க் பெஞ்ச் ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடிஇ ஆர் ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஓகேங்களா எனக்கு நான் இந்த மாதிரி கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் போட்டு ரைட் சூடோ மையஸ்கியூஎல் ஐஃபன் U root hyphen P password பாஸ்வேர்டு மறந்துட்டேன் சரி ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்ல வேலை இந்த மாதிரி நீங்கள் பாஸ்வேர்டு போடும் போது உங்களுக்கு உண்டான மையஸ்கியல் ஒர்க் வந்துடும் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல கர்சரு வந்து வந்து உங்களுக்கு மையஸ்கியல் அப்படின்னு இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த மையஸ்கியலுக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டீங்கன்றதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணுன்னா ஷோ டேட்டாபேஸஸ் ரைட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கொரி எக்ஸிக்யூட் ஆகி அதுக்கு உண்டான அவுட் புட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அதே தான் நம்ம இங்கே கொஞ்சம் அதே கொரிய தான் இங்கே டைப் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் யூஐலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இந்த ரன் பட்டன் ரைட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் சில கீவேர்ட்ஸ்லாம் நான் டைப் பண்ண சொல்லும் போது அதுவே எனக்கு பாப்பப்பில் காமிக்கும் இதே உங்கள் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் அதெல்லாம் காமிக்காது இது ரெண்டும் தான் இதுக்கு வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இப்போ நான் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் அதை பண்ணுறேன் என்னால் இதை பண்ண முடியலை அப்படின்றது தான் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் எய்தர் கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஆர் மை எஸ்கியல் ஒர்க் பெஞ்ச் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்திருக்க எல்லாருக்குமே எய்தர் கமெண்ட் ப்ராம்ட் மூலியமாக மைஎஸ்கியூல் ஆக்சஸ் பண்ணுங்கள் ஆர்எல்ஸ் ஒர்க் பெஞ்ச் மூலியமாக ஆக்சஸ் பண்ணுங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் ஃபைன் தான் ரெண்டுத்துலேயும் பண்ண ஒரு ரெண்டுத்துலேயுமே நம்ம பண்ண போகிறது ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஸோ அப்போ இந்த எஸ்கியூலாம் நான் படிக்கணும் நான் படிக்க போகிறது இப்போ நம்ம ஊப்ஸோ இல்லை அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்கோம்ல ஸோ ஓஓ ஏடி ஓஓ ஏ எம் அப்படின்லாம் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும்போது இப்போ நான் வந்து எஸ்கியூஎல்க்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னும் போது அந்த எஸ்கியூஎல் நிறைய வேரியேஷன்ஸ்லாம் வச்சுருக்கு ஓகேங்களா இதுக்குள்ளே நிறைய கேட்டகரியாக பிரியுது ஓகேங்களா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ டேட்டா டெஃபனிஷன் லாங்குவேஜ் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் அப்புறம் டேட்டா ட்ரான்சாக்ஷன் லாங்குவேஜ் டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு கேட்டகரியாக பிரிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா அதை தவிர வேறு எதுவுமே இதில் கிடையாது அஞ்சே கேட்டகரி தான் அந்த அஞ்சு கேட்டகரியில் என்னென்ன கொரிஸ்லாம் இருக்கோ அதை அப்படியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஈஸி அந்த அஞ்சு அந் அஞ்சு கிடைச்சிடும் <laughs> ஸோ எப் எப்படி இருந்தாலும் டேட்டா குரி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கியூயூ குரி லாங்குவேஜ் ரைட் ஆர் கொரி லாங்குவேஜ் ஆர் ரிட்ரீவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிட்ரீவல் ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணுன்னா ஒரு டேட்டாவை கொரி பண்ணி வாங்கிறதுக்கும் ஓகேங்களா அது பேர் தானே கொரி ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நான் கேட்டால் எனக்கு அதுக்கு உண்டான பதில் கிடைக்கும் அதுதான் கொரி ஸோ அது தான் இதில் அதை பற்றி தான் பார்ப்போம் இந்த கேட்டகரிக்குள்ள அதை பற்றி தான் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ டேட்டா கொரி லாங்குவேஜில் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் மட்டும்தான் டேட்டா கொரி லாங்குவேஜ் செலக்டுன்ற ஒரு சின்டெக்ஸை மட்டும்தான் இந்த டேட்டா கொரி லாங்குவேஜுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா யாருக்காவது புரியலன்னா அப்போவே நிறுத்தி தாராளமாக டவுட்டு கேட்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ டேட்டா கொரி லாங்குவேஜ் அப்படின்றது எஸ்கியூஎலில் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன இருக்கும்னா இதை வந்து டிக்யூஎல்னு சொல்லுவாங்க டிக்யூஎல் ஆர் டிஆர்எல் அது ஒரு ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டேட்டா கொரி லாங்குவேஜ் இந்த லாங்குவேஜ் என்ன பண்ணுனா உங்கள் நீங்கள் வச்சுருக்க டேட்டா பேஸ்லேருந்து உங்கள் டேட்டாவை நீங்கள் கேட்குற மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் அவ்வளோதான் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குமே தவிர எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷனும் பண்ணாது உங்கள் டேட்டா பேஸில் பத்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் இருந்ததுன்னா ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் பத்து ரெக்கார்டு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கேட்குறீங்க எனக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் இருக்க பத்து ரெக்கார்டை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுங்கப்பா அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதை தான் அந்த கொரி பேர் தான் இந்த டேட்டா கொரி லாங்குவேஜ் ஆர் டேட்டா ரிட்ரீவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்து இதே மாதிரி என்ன இருக்குன்னா டேட்டா மேனிப்புலேஷன் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ நார்மலாக மேனுப்புலேட்னா என்ன தமிழில் யாருக்காவது தெரியுமா மேனுப்புலேட் கையாளுது ம் கையாளுது ரைட் நீங்களாக ஒரு விஷயத்த மேனுப்புலேட் பண்ணிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டுங்களா வேணா அதுலேருந்து நம்மளாகவே இருக்கிறத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக போடுறது இல்லை அதை மாற்றுறது கரெக்டுங்களா ஸோ இதை தான் டேட்டா மேனுப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ என் டேட்டாலாம் எங்கே இருக்குது இப்போது ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல டேட்டாலாம் என்ன ஃபார்மேட்டில் ஸோ ஸ்டோர் ஆகும் யாருக்கும் தெரியுமா டேபிள் டேபிள் ஃபார்மேட் எஸ் சூப்பர் ஸோ டேபிள் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்க போகுது அப்போ என் டேபிளை தான் நான் மேனுப்புலேட் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா என் டேபிளை என்ன மாதிரிலாம் மேனுப்புலேட் பண்ணலாம் என் டேபிளில் ஏதாவது ஒரு டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுவேன் கரெக்டாக இருக்கிற டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணுவேன் இருக்கிற டேட்டாவை டெலீட் பண்ணுவேன் அப்டேட் பண்ணுறது வேறு டெலீட் பண்ணுறது வேறு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஏன் இருக்கிற அந்த பத்து பேர் ஸ்டூ பத் அந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் பத்து ரெக்கார்டு இருக்குது ஓகேங்களா அதில் ஒரு பதினோராவது ரெக்கார்டு இன்சர்ட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது ரெக்கார்டு டெலீட் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா இருக்கிற ரெக்கார்டு இவர் வந்து ராம்குமார்ன்றது இந்த பையன் பேர் ராம்குமார் கிடையாது ரமேஷ் அப்படின்றத ராம்குமார்னு தப்பாக போட்டாங்க 
அப்படின்ற போது நான் போய் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் போய் அப்டேட் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ அதை அதை இந்த மாதிரி மேனிப்புலேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் ஸோ இதை எது மேலே பண்ணுவோம் டேபிள் மேலே பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அது எந்த டேபிளாக வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் சொன்னேன் நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாயி டேபிள் வச்சுருக்கலாம் இல்லை ஒரு கஸ்டமர் டேபிள் ஒரு மூவி டேபிள் வாட் எவர் இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த டேபிள் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா சரி அடுத்து டேட்டா டெஃபனிஷன் லாங்குவேஜ் ஸோ டேட்டா டெஃபனிஷன் லாங்குவேஜ் ஸோ அப்போ இதுவும் அதே மாதிரி தான் டெஃபனிஷன்னா என்ன வாட் இஸ் மீன் பை டிஃபைனிங் இருந்தாலும்ல <laughs> வந்து <laughs> <laughs> Uh, student name, student role number, age, gender, right, uh, date of birth. அவனோட பழைய மார்க் என்ன புது மார்க் என்ன அப்போ நான் தான் என் டேபிளை டிஃபைன் பண்ணணும் சொல்லுறது புரியுதுங்களா த டெவலப்பர் ஆர் த எஸ்கியூஎல் அட்மின் ஹூ இஸ் கோயிங் கோயிங் டு டெவலப் தி டேபிள் ரைட் அவங்க தான் முடிவு பண்ணணும் என் டேபிள் எப்படிப்பட்ட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் வந்து வெறும் ரெண்டு காலம் வச்சு என் டேபிளை க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் எனக்கு யூஸ் இருக்கா இல்லை நான் வந்து ஒரு என் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸை அந்த டேபிளில் லோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா நான் தான் என் டேபிளை டிஃபைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ உங்கள் டேபிளை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கீவேர்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் நான் தான் என் டேபிளை க்ரியேட் பண்ணுவேன் க்ரியேட் பண்ண டேபிளை ஆல்டர் பண்ணுவேன் நான் டேட்டாவை மட்டும்தான் ஆல்டர் பண்ணணும்னு கிடையாது என் டேபிளே மாற்றுவேன் என் ஸ்டூ டேபிள் நேம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் இருந்தது ரைட் ஸ்டூடெண்ட்டுன்றத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு மாற்றணும் எஸ்ஸு சேர்க்கணும் ரைட் அப்போ அது பேர் ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் என் டேபிளையே நான் ஆல்டர் பண்ணலாம் டேபிளில் இருக்க டேட்டாவை இல்லை டேபிளை ஓகேங்களா ஸோ க்ரியேட் ஆல்டர் ரைட் என் டேபிளை என் டேபிள் இனிமேல் எனக்கு தேவையில்லை ட்ராப் பண்ணலாம் ட்ரங்கேட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தன்றதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா உள்ளே பார்ப்போம் பட் மேலோட்டமாக இதெல்லாம் என்னன்றதை இப்போதிக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்டர் ட்ராப் ட்ரங்கேட் இப்படிலாம் உங்கள் டேபிளை நீங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ணிப்பீங்க தட் இது இதெல்லாம் டேபிள் ரிலேட்டட் டேபிள் தட் இஸ் மெட்டா டேட்டான்னு சொல்லுவோம் டேட்டா அபவுட் எ டேட்டா உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றியான டேட்டா யார்கிட்ட இருக்குது அந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் கிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் கிட்டே தான் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றியான டேட்டாஸ்லாம் இருக்கும் ஓகே வேறு யாருக்கா டவுட் இருக்கா அதுதான் <laughs> ஓகேங்களா சோ நம்ம இதெல்லாம் பண்ணி பாப்போம் இப்போ அடுத்து அடுத்து பண்ணுவோம் சார் சார் இதுல வந்து டிராப்ங்கிறது வந்து உள்ள உள்ள டேட்டா மட்டும் டெலிட் பண்ற மாதிரி சொல்றாங்க சார் இல்ல இல்ல டிராப் அப்படி கிடையாது டிராப் னு போடிங்கனா உங்க டேபிளே டெலிட் ஆயிடும் நீங்க திருப்பி அப்புறம் முதல்ல இருந்து என்ன பண்ணனும் டேபிளை கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு இது இன்சர்ட் பண்ணனும் இப்போ எனக்கு டேபிள் இருக்கணும் ஆனா டேட்டா போயிரணும் அப்படினா நான் வந்து ட்ரங்கேட் பண்ணுவேன் சார் அப்ப டிராப்க்கு டெலிட் க்கு என்ன வித்தியாசம் சார் டெலிட் ஒரு ஒரு என்ட்ரியாக டெலிட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டெலிட் யூஸ் பண்ணிப்பீங்க டெலிட் ஒரு டெலிட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் எப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை டெலிட் பண்ண சொல்கிறீங்க எப்போனா அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா டெலிட் பண்ண சொல் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்க இடத்துல ஒரு ஒருத்தரையாக தனித்தனியாக டெலிட் பண்ணணும்னா இந்த டெலிட் என் டேபிளில் இருக்க மொத்த பேரையும் டெலிட் டெலிட் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னா ட்ரங்கெட் என் டேபிளே வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னா ட்ராப் ஓகேங்களா அதனால தான் டெலிட் வந்து டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜில் வருது ட்ராப்பும் ட்ரங்கேட்டும் டேட்டா டெஃபனிஷன் லாங்குவேஜில் வருது இது டேபிள்குள்ள இது டேபிள் தான் டேபிள் ரிலேட்டட் இதெல்லாம் 
உங்க டேபிள்ல எந்த டேட்டாவுமே இருக்க கூடாதுன்னா ட்ரங்கேட் புது டேபிளா வந்துடும் அதே ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே இருக்கும் டேபிள்ல எந்த டேட்டாவுமே இருக்காது நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பத்தாயிரம் ரூபா வச்சிருந்தீங்கனாலும் பத்தாயிரம் ரூபாவும் காலி ட்ராப்னு போட்டிங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாவும் போகிறது இல்லாம நீங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்த டேபிளுமே போயிடும் நம்ம இப்போ இதை பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேங்களா அப்போ பார்க்கலாம் சார் அதாவது இந்த மேனிபுலேஷன்ங்கிறது டேபிள்குள்ள டெஃபினேஷன்ங்கிறது டேபிள் மேலே செலக்ட் வந்து எதுக்கு சார் செலக்ட் இதில் இருக்கிற விஷயத்த நான் பார்க்கணும் நான் வந்து வெறும்ன டேட்டாவை இன்சர்ட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு இல்லை டேட்டாவை அப்டேட் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு தேவை இல்லை கரெக்டுங்களா இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்க பசங்கள்லாம் காமிப்பா அப்படின்னு நான் கேட்பேன்ல இன்னைக்கு என் ஹோட்டலில் எத்தனை தோசை வித்துருக்கு அப்படின்னு காமிப்பா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன்னா இப்போ அந்த டேட்டாலாம் வந்து இந்த செலக்ட் கோரி போட்டு தான் நான் வாங்க முடியும் தட் இஸ் ரிட்ரீவல் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு தான் செலக்ட் ஸோ அடுத்து நாலாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் நார்மலாக கண்ட்ரோல் இதை இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் என்னவாக இருக்கலாம் டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ்னா அப்படின்னா தெரிஞ்சது தப்பாக சொன்னால் கூட பிரச்சனை இல்லை தெரிஞ்சதை சொல்லுங்கள் என்னங்க <laughs> உங்ககிட்ட டேட்டாபேஸ் இருக்குது ரைட் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸ் இருக்குது இல்லை நீங்கள் உங்கள் காலேஜ் போகிறீங்க உங்கள் காலேஜ் டேட்டாபேஸ் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க ரைட் நீங்கள் போயிட்டு ப்ரொஃபஸர் சேல்ரின்ற டேபிளை ஆக்சஸ் பண்ணி ப்ரொஃபஸர் சேல்ரி எல்லாம் பார்த்துட முடியும் அப்போ கம்ப காலேஜ் அதை பண்ண விடுமா அவங்கள பண்ண விடாது ஸோ அப்போ சில கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டாவெல்லாம் யார் யார் பார்க்கணும் யார் யார் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஒரு யூசர் கிரியேட் ஆகும் ஒரு டேட்டாபேஸுக்கு ஒரு யூசர் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா என் டேட்டாபேஸ் இது என் பாஸ்வேர்டு இது அப்படின்னு நான் யார்கிட்டனா கொடுத்துட்டேன்னா அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு ஒரு யூசர் கிரியேட் ஆகும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஓகே பிருத்விக்கு இந்தெந்த டேபிள்ஸ்லாம் காமி இந்தெந்த டேபிள்ஸை காமிக்காத ரைட் பிருத்விக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேபிள் காமி எம்ப்ளாயி டேபிள்ஸ் காமி சேல்ரி ரீட் ரிலேட்டட் டேட்டாபேஸஸ்லாம் காமிக்காத அப்படின்றத சொல்கிறது தான் இந்த கிராண்ட் ரிவோக் கிராண்ட்ன்றது கிராண்ட் பர்மிஷன் யூ ஆர் கிராண்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல கரெக்டா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கிராண்ட்ன்றத ரைட் கிராண்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பர்மிஷன் கிராண்டட் அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லுவோம்ல ஸோ அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு கிராண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஆக்சஸ்ஸாக கொடுக்குறீங்க ரிவோக்னா என்னென்னா கொடுத்த ஆல்ரெடி ஒருத்தர் கொடுத்துருப்பீங்க அவரை வந்து இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி உங்கள் கம்பெனியை விட்டு போயிட்டார் அவருக்கு திருப்பி அந்த ஆக்சஸ்லாம் வச்சுருப்பீங்களா அவருக்கு கொடுத்துருந்த எல்லா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டையும் திருப்பி வாங்கிடணும் அவர் கம்பெனிக்கு வெளியே போயிட்டு திருப்பி அந்த உங்கள் டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் பண்ணார்னா என்ன பண்ணுவீங்க கரெக்டா ஸோ அப்போ கிராண்ட்ன்றது ஆக்சஸ் கொடுக்கறதுக்கு ரிவோக்ன்றது கொடுத்த ஆக்சஸ்ஸை வாங்கிக்கிறதுக்கு இது வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இதெல்லாம் வந்து இந்த டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் எல்லா கம்பெனிலையும் டேட்டாபேஸில் முக்கியமான விஷயத்தெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அவங்க தான் முடிவு பண்ணுவாங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன டேபிள் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் யார் எதை பார்க்கலாம் இந்த எம்ப்ளாயி வேலை பார்க்குறாரா வேலை பார்த்தாருனா அவருக்கு இது ஆக்சஸ் இருக்கணும் கம்பெனி எம்ப்ளாயி கம்பெனியை விட்டு போகிறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே உடனே அந்த டிபிஐ என்ன போவார் அந்த யூசர் நேமை போட்டு இவருக்கு ரிவோக் பண்ணிடு எந்த ஒரு இதுவுமே இவர் வச்சுருக்கக்கூடாது ரைட் அப்படின்னு சொல்லிடும் அவரோட இது வந்து இனிமேல் பார்க்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ அடுத்து டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் முடித்தோம் அடுத்து டேட்டா டிரான்சாக்ஷன் லாங்குவேஜ் ஓகேங்களா ஸோ டேட்டா டிரான்சாக்ஷன் லாங்குவேஜ் இது ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒரு லாகின் கொடுத்து பண்ணிட்டீங்க இப்போ நீ வந்து ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸுன்றதுக்குள்ளே லாகின் ஆகி அந்த டேபிளில் டேபிளில் ஒரு பத்து ரெக்கார்டு இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் ஒரு பத்து புது ரெக்கார்டு உங்கள் பேர் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரெல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க ஓகேங்களா அது உங்கள் செஷன் முடிகிற வரைக்கும் 
ஒரு விஷயம் நீங்க என்னென்னவோ பண்றீங்க கரெக்டா ஒரு பத்து பேரை இன்சர்ட் பண்றீங்க ரெண்டு பேரை டெலிட் பண்றீங்க மூணு பேரை அப்டேட் பண்றீங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்றீங்க இதெல்லாம் போய் சேவ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா ஓகேங்களா இதெல்லாம் சேவ் ஆக இதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகாது அப்போ இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் என்னோட மெயின் டேபிள் அப்ளை பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கே கமிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கமிட் பண்ணு கோடை கமிட் பண்ணு ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் எங்கன்னா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கமிட் மீன்ஸ் அவ்வளோதான் ஃபைனலைஸ் முடிச்சுருங்க நான் என்னோடய சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணிட்டேன் கமிட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ண சேஞ்சஸ்லாம் உங்கள் சர்வரில் போய் அப் அப்டேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா நீங்கள் வெறுமனே இன்சர்ட்லாம் கொடுத்துட்டு டெலிட் கொடுத்துட்டு கமிட் பண்ணாமல் வந்துட்டிங்கன்னா அப்டேட் ஆகாது ஒரு சேவ் மாதிரி கமிட்டுன்றது அந்த அந்த செஷனோட ஐடியா க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா நீங்கள் எப்போ கமிட் கொடுத்தீங்களோ அது வரைக்கும் பண்ணியிருந்த சேஞ்சஸ்லாம் சேவ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு திருப்பி கமிட் கொடுக்கணும் இதுதான் டிரான்சாக்ஷன் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் முடியும்னா எப்போ இப்போ நான் வந்து ஒரு கூகுள் பேயில் உங்களுக்கு காசு அனுப்புகிறேன் அந்த டிரான்சாக்ஷன் எப்போ முடியும் ம் ஸோ நான் அனுப்புற சென்டருக்கும் அந்த பணம் ரிசீவ் ஆகி முடிஞ்ச உடனே நடக்கும் ஸோ அப்போ அப்போ அது நடந்து முடிஞ்ச உடனே தான் என் பேலன்ஸில் என்ன ஆகணும் அந்த டிரான்சாக்ஷன் நம்பர் ஒன்று கிடைக்கும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கமிட் அந்த அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்னு ஆன உடனே என் என்னோடய பேலன்ஸ் டேபிளில் போய் ஒரு கமிட் கொரி விழும் கமிட் கொரி விழுந்த உடனே என்ன நடக்கும் ஓகே டிரான்சாக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு சென்டருக்கும் போயிடுச்சு இவரோட பேலன்ஸ் அப்டேட் ஆன பேலன்ஸ் அப்டேட் ஆனது தான் அதில் இருந்து பத்தாயிரம் ரூபா கழிச்சுக்கோங்க கமிட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க புரியுதா அதே மாதிரி ரோல் பேக் ஸோ நான் தெரியாமல் கமிட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு பழைய பழைய ஸ்டேட்டஸ்க்கே கொண்டு வாங்க அப்படின்னும் போது ரோல் பேக் அப்படின்ட்டு கொடுப்பாங்க ஓகேவா கமிட் ரோல் பேக் இது தான் மோ மோஸ்ட்லி நம்ம எதெல்லாம் பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு மூணை தான் நம்ம வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக பார்க்கணும் நீங்கள் இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவும் சரி நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் போய் ஒரு வேலை பார்க்குற செஸ்கியூலில் வேலை பார்க்குறதா இருந்தாலும் சரி இந்த நாலு எப்போவது தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க பட் இந்த மூணு தட் இஸ் இந்த ரெண்டு எப்போவது தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த மூணு கண்டிப்பாக இதை தவிர்க்கவே முடியாது உங்களால் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த மேஜர் அஞ்சு மேஜர் அஞ்சாக வந்து இது கிரியேட் ஆக பிரிச்சுருக்காங்க கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகேவா இது வரைக்கும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா ரோல் பேக்னா என்னன்னா நான் இப்போ ஒரு கமிட் பண்ணியிருக்கேன்ல நான் இப்போ நான் ஒருத்தருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா அனுப்பிச்சிட்டேன் அவருக்கும் பத்தாயிரம் ரூபா சென் போயிருச்சு ஓகேங்களா பத்தாயிரம் ரூபா போயிருச்சோம் என்ன ஆகணும் என் அப்டேட்டட் பேலன்ஸ் என் கரண்ட் பேலன்ஸ் மைனஸ் டென் தௌசண்ட் தட் இஸ் அப்டேட்டட் பேலன்ஸ் கமிட் பண்ணிக்க அவ்வளோதான் இதோட இன்னைக்கு முடிச்சுக்கோங்க நடந்துருச்சு அப்புறமா தான் எனக்கு தெரியுது தப்பான ஆளுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் அவரே எனக்கு வந்து திருப்பி ரீஃபண்ட் பண்ணுறாரு இல்லை நான் அனுப்புகிற நம்பருக்கு ஏதோ ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பரே இல்லை அது வந்து ஏதோ ஒரு டம்மி அக்கௌண்ட் மாதிரி போயிட்டு திருப்பி எனக்கு ரீஃபண்ட் ஆகுது சில அமௌண்ட்லாம் உங்களுக்கு வித்தின் ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸில் ரீஃபண்ட் ஆகும்ல ஆ ஸோ அப்போ அதே அந்த அந்த விஷயம் தான் அப்படி நடக்குது கரெக்டா அப்படி நடக்கிறது பேர் தான் ரோல் பேக் நீங்கள் தெரியாமல் ஒரு விஷயத்த பண்ணி கமிட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ போயிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேரை தேவையில்லாமல் ஒரு டேபிளில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க உங்களோட அட்மினுக்கு தெரியாமல் அஞ்சு பேரை இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க இன்சர்ட் பண்ணி கமிட்டும் பண்ணிட்டீங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி டேபிளில் பத்து பேர் இருக்காங்க நீங்கள் ஒரு அஞ்சு பேரை இன்சர்ட் பண்ணி கமிட் பண்ணிட்டீங்க கமிட் பண்ண உடனே இனிமேல் இப்போ டேபிள் சைஸ் என்னவாக மாறிடும் ஃபிஃப்டீன் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இப்போ போயிட்டு நீங்கள் ரோல் பேக்குன்னு அடிச்சிங்கன்னா அந்த அஞ்சு பேரை போட்டதை அது எடுத்துகிட்டு வந்துடும் தெரியாமல் போட்டுட்டேன் ஒரு கண்ட்ரோல் லிசட் கொடுப்பீங்களா கண்ட்ரோல் லிசட் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அந்த மாதிரி தான் ஆ அண்டு ஓகே சார் ஓகேவா ம் சரி அப்போ கடைசியாக பண்ண சேஞ்சஸ் ரோல் பேக் பண்ணுவா சார் ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணதெல்லாம் வராது செலக்டர் தேவையானது ஏதாச்சும் தேவையில்லை அப்படி எடுக்கணும்னு அதை என்ன பண்ணுறது அதுக்கு வந்து நீங்கள் டிபிஏன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் படிக்கணும் அவங்க தான் வந்து இந்த லாக்கெல்லாம் எடுத்து விட்டு ரைட் எப்போவுமே இப்போ நீங்கள் ஒரு பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு அஞ்சு இப்போ நம்ம சினாரியோ படி என்னது ஒரு அஞ்சு ரோ
அப்படின்ட்டு நீங்கள் அஞ்சு ரூபா இன்சர்ட் பண்ணிட்டு கமிட் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து ரெண்டு ரூபா இன்சர்ட் பண்ணிட்டு கமிட் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு நீங்கள் நீங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து ரோல் பேக் கொடுத்தா எது அப்ளை ஆகும் இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு இதெல்லாம் வந்து டிபிஐ கிட்ட போய் நம்ம போய் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் நான் தெரியாம கமிட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ரோல் பேக் பண்ணுங்க நான் ரோல் பேக் பண்ணா கூட கடைசி சேஞ்சஸ் தான் வருது அது அது என்னோட சேஞ்சஸ் கிடையாது அதுக்கப்புறமும் யாரும் அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்ப அதுக்கு டிபிஏன்னு சொல்லிட்டு அவரு சில டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாரு இந்த மாதிரி ஸ்டேட் எல்லாம் அப்ப எத்தனை மணிக்கு பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இத்தனை மணிக்கு என் டேபிள் எப்படி இருந்தது அது அவர் உருக்கு உருவாக்குவார் சார் டிபிஏன் என்னது சார் டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் டிபிஏனா டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் உங்க டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னா என்ன அத ஃபுல்லா நிர்வாகம் பண்றது சார் அட்மின் டிபிஏ அப்படினு நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ற டேட்டாபேஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ங்களா சார் அப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் இல்ல அவங்க தான் நமக்கு யூஸ் பண்ணவே கொடுப்பாங்க அவங்க தான் செட்டப் பண்ணி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு இந்த டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து எல்லாமே கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து எல்லாமே கொடுப்பாங்க அவங்க தான் இப்போ நீங்க வந்து டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்ணீங்களா இதுல போயிட்டு டேட்டாபேசஸ் போயிட்டு மேனேஜ் கனெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்கா ஓஸ்ட் சம்திங் தெரியுதா இதெல்லாம் உங்க டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இது வந்து உங்களோட லோக்கல்ன்றதுனால நீங்கள் இப்படி வச்சுருக்கீங்க நாளைக்கு நீங்கள் போயிட்டு உங்கள் ஆஃபீஸோட டேட்டாபேஸை கனெக்ட் பண்ணணுன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம ஆஃபீஸோட ஐபி இது தான்ப்பா ஒன் டுவெண்ட்டி யூசர் நேம் இது வச்சுக்க பாஸ்வேர்டு இதுவா வச்சுக்க போர்ட் இதுவா வச்சுக்க கனெக்ட் பண்ணு நம்ம டேட்டாபேஸ் கூட நீ கனெக்ட் ஆகிடுவ புரியுதா நீங்கள் வீட்டில் இருந்துட்டு உங்கள் ஆஃபீஸ் டேட்டாபேஸில் கனெக்ட் பண்ணிப்பீங்க புரியுதா இப்ப நம்ம யார் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் என் லோக்கல் மிஷின்லயே ஒரு சர்வர் இருக்கு மை எஸ்கில் சர்வர் அது கூட தான் கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா உங்க டிபிஏ தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பாரு நீங்க ஆபீஸ் போனோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க அவங்க எல்லாத்தையுமே கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து இந்த மாதிரி மை எஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்சோ இல்ல எஸ்கியூல்க்கு நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு டூல் தான் அப்ளிகே டூல்ஸ் மை எஸ்கியூல யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு டூல் இது மூலியமா பண்ணி அந்த டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் பண்ணிப்பீங்க ஓகேங்களா சரி கடைசியா என்ன பாத் என்ன பேசிட்டு இருந்தோம் ஓகே ஸோ கமிட் ரோல் பேக் பேசியிருந்தோம் அப்ப இனிமேல் நம்ம இது ரெண்டு நான் ஃபோர் ஃபைவ் விட நம்ம ஹை இம்பா ஃபோர் ஃபைவ் யாருக்கு கொடுக்கணும் நம்ம அந்த டிபிஏ அவங்களோட மேஜர் ரோலாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஆஸ் அ டெவலப்பர் ஆர் ஆஸ் அ பிகினர் ஃபார் எஸ்கியூஎல் நீங்கள் ரொம்ப இதை தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா டேபிள் வந்துருச்சு அந்த டேபிள் இருந்து எப்படி டேட்டாவை நான் வந்து எப்படி கேட்டாலும் நான் எடுத்து கொடுப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு மூவி அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது இதில் வந்து எல்லா படத்தோட டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது ஓகேங்களா தமிழ் மூவி எல்லா படத்தோட டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது இப்போ ஒரு சின்ன பையன் வந்து கேட்குறாரு விஜய் நடித்த படத்தெல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே உங்களால் கொரி பண்ணி எடுத்து கொடுக்கணும் அடுத்து அதே பையன் கேட்பார் விஜய் நடித்த படத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே இருக்க படத்தை மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் எடுத்து கொடுக்கணும் புரியுதா ரியல் டைம் சினாரியோ இப்படி வரலாம்ல அடுத்து விஜய் நடித்த படத்துலேயே விஜய் வில்லனாக நடித்த படம்லாம் எது அதை எடுத்து கொடுங்க இந்த மாதிரி நிறைய க்ரைட்டீரியா வச்சு உங்ககிட்ட கொரிஸ் வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து எடுத்து போடணும் சார் அப்போ சர்ச் இன்ஜின் மாதிரி சொல்கிறீங்களாங்க சார் சர்ச் இன்ஜின் கிடையாது இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே இன்டர்நெட் பேங்கிங் வச்சுருக்கீங்களா எல்லாருமே ஜிபே தாங்க சார் வச்சுருக்கோம் ஜிபே வச்சுருக்கோம் இன்டர்நெட் பேங்கிங் வச்சுட்டு போய் ட்ரான்சாக்ஷன் ரெக்வஸ்ட் ட்ரான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு குடிப்பீங்களா உங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களால் பார்க்க முடியும் கரெக்டா ஒரு பேங்க்கில் எனக்கு <laughs> 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 
இன்னைக்கு நாள் வரைக்கும் என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணேன்னு நீங்கள் அப்படி ஒரு கிளிக் கொடுத்த உடனே என்னென்ன என்ன நடக்குது செலவுங்க <laughs> 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 கிரெடிட்டை பார்க்காதீங்க டெபிட் மட்டும் பாருங்கள் அப்படின்னு கேட்பேன் கரெக்டாக இதே மாதத்தில் நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன் மட்டும் இருங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் எடுக்கலாம் நம்ம பேங்கிங்ஸ் அந்த மாதிரி ஒன்றும் கொடுக்கல பட் ஆஸ் அ எஸ்கியூஎல் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் கிரெடிட்டை மட்டும் எடுங்க டெபிட் மட்டும் எடுங்க ரீஃபண்டான ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் எடுத்து கொடுங்க இத்தனாம் தேதியிலேருந்து இத்தனாம் தேதி கரெக்டாக ரியல் டைமில் இதெல்லாம் நடக்குமா நடக்காதா உங்களுக்கு <laughs> 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 ரைட் அது மைஎஸ்கியூலோ பிஎஸ்கியூலோ வாட் எவர் அது என்ன பண்ணோம் கொரிய போட்டு உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா செட்டை திருப்பி கொடுக்கும் அந்த டேட்டா செட் என்ன வரும் ஜாவாக்கு வந்து ஜாவா உங்கள் யூஐக்கு எப்படி அனுப்பணுமோ ஒரு ஜேசான் ஃபார்மேட்டோ ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டோ ஜேஎஸ்பி ஃபார்மேட்டோ ரைட் எப்படி அனுப்பணுமோ உங்கள் யூஐக்கு அனுப்பும் உங்கள் யூஐ அதை உங்களுக்கு கொஞ்சம் அழகாக காமிக்கும் அவ்வளோதான் ஒரு நார்மல் ஒரு உங்கள் ஒரு ஐடியில் போக போகிற ஒரு ஆளுங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு புரியுதா அனுப்புறாங்க <laughs> HTTP means in the Google medium, that is Hypertext Transfer Protocol. This is one kind of medium. You can use the browser medium in the data cell. This is the name Web Application. Standalone Application is a web application. Now, if I use the Eclipse or the Notepad QQ, it is a web application. Correct? Now, the Notepad QQ is a web application. No, sir. No, sir. ஆனா என்னோட ஜிமெயில் வெப் அப்ளிகேஷனா ஆமா வெப் அப்ளிகேஷன் வெப் அப்ளிகேஷன் ஜிமெயில்ல நான் எங்கனா சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேனா என் லேப்டாப்ல ஜிமெயில் அப்ளிகேஷன் இல்ல சார் இல்ல சோ அப்ப என்ன பண்றேன் ஏதோ ஒரு இடத்துல அது ஓடிட்டு இருக்கு நான் இங்க சைன் இன் குடுத்த உடனே நான் என்னோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எடுத்துட்டு போய் அது வந்து எனக்கு அதுக்கு உண்டான டேட்டாபேஸ்ல செக் பண்ணோம் இந்த யூசருக்கு இந்த பாஸ்வேர்டா ஆமா அப்படினவனே அவர் ஒரு फ्लैग கொடுப்பாரு ஓகே ஆமா கரெக்ட்டா தான் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு ஜாவா பண்ணணும் ஜாவா எனக்கு வந்து ஓகே ட்ரூவாக இருந்தால் இதை அனுப்பு ஃபால்ஸாக இருந்தால் அவனுக்கு இந்த பேஜ் அனுப்பு ஃபால்ஸாக இருந்தால் என்ன பேஜ் அனுப்பணும் ரீ பாஸ்வேர்டு இன்கரெக்டுன்ற ஒரு பேஜ் வரும் புரியுதுங்களா ஹை லெவலா அப்போ டேட்டா பேஸ் நான் எதுக்கு படிக்கிறேன் அது ஜாவா டெவலப்பராவோ இல்லை பைத்தான் டெவலப்பராவோ எப்படி இருந்தாலும் நான் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அது தனி தான் நான் டேட்டா பேஸ் கிட்ட பேசி வாங்கிக்கணும் டேட்டாவை ஏன்னா யூசர் என்னை கன்ஃபார்மாக கேட்க போகிறாரு டேட்டா தான் எல்லாமே ஓகேங்களா ஏதா சந்தேகங்கள் இருக்கா இல்லங்க சார் நெக்ஸ்ட் போறோம் ஓ நீங்க எந்த சார் இது ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கறன்றல சார் ஃபில்டர் பண்ணி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் யா ஆமா சரி ம் நம்ம இது ஃபில்டர் பண்றோம் தனித்தனியா இந்த மாதிரி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி பார்க்கணும் அப்படினு ம் ஆமா சொல்லுங்க சார் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தா ஃபுல்லா தான சார் வந்துரும் நீங்க அதுல எப்படி நம்ம தேவை தேவை கேட்ட மாதிரி அது பாக்கலாம் அதெல்லாம் தான் படிக்க போறோம் அதெல்லாம் தான் படிக்க போறோம் தேவையான தேத்த மாதிரி நான் படிக்க போறேன் உங்க கேள்வி கரெகட்டானது தான் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தா எல்லாமே தான் வந்துரும் ஓகேவா அதுல எப்படி கொடுத்தா எனக்கு தேவையானது வரும் அப்படின்றத நான் சொல்றோம் அத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட டேபிள் இருக்கணும் சரி ஒரு டேபிள் இருந்தாதான் நான் அதிலிருந்து வந்து 
விஷயத்தெல்லாம் வாங்க முடியும் முதல்ல நான் டேபிளை உருவாக்கணும் டேபிளுக்குள்ளே டேட்டாவை செலுத்தணும் அப்புறமா தான் அந்த டேபிளுக்குள்ளே இருக்க டேட்டாவை எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கேட்டு கேட்டு வாங்கணும் புரியுதுங்களா ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் வந்து முதல்ல ஒரு டேபிளை உருவாக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்கிட்ட முதல்ல ஒரு டேபிள் இருக்கணும்னா ஒரு டேபிளை வந்து ஒரு டேட்டா பேஸில் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஷோ டேட்டா பேஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா என்கிட்ட என்னென்ன டேட்டா பேஸ்னா இருக்குன்னு எனக்கு அது சொல்லும் ஸோ இப்போ என்கிட்ட என்னென்ன டேட்டா பேஸஸ்லாம் இருக்குது கிளாசிக் மாடல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா மையஸ்கியல் பயிலகம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கீமா அப்படின்ட்டு இருக்கோம் ஓகேவா நான் இதில் கிரியேட் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைய பயிலகம் கிளாசிக் மாடல்ஸ் இந்த ரெண்டு டேட்டா பேஸ் தான் நான் கிரியேட் பண்ணது ஓகேவா ஒரு டேட்டா பேஸ் எனக்குன்னு ஒதுக்கிட்டேன் ஓகேவா நான் இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டத்தோடது இப்போ மைய ஸ்கில் சர்வரோடது இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா மையஸ்கியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கீமா சிஸ் ஓகேங்களா இது நீங்கள் இதே கொரியை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு தான் காமிக்கும் எனக்கு நான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னும் போது அது என்ன பண்ணலாம் ஸோ கிரியேட் டேட்டா பேஸ் ஓகேங்களா ஸோ கிரியேட் டேட்டா பேஸ் டேட்டா பேஸோட பேர் என்ன இப்போ நான் வந்து லேர்னிங் அப்படின்ட்டு ஒன்று வைக்கிறேன் ஒரு டேட்டா பேஸை உருவாக்குறேன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா கொஞ்சம் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் கேட்கலாம் ஸோ இதை இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கொடுத்தேன்னா அந்த லைன் ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்த உடனே எனக்கு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு கிரியேட் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்னா நான் திருப்பி போய் ஷோ டேட்டா பேஸஸ் கொடுப்பேன் ரைட் கொடுத்த உடனே எனக்கு என்ன வந்துருச்சு லேர்னிங்ன்ற டேட்டா பேஸு இப்போ உருவாயிருச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆறாக இருந்தது இப்போ ஏழு ஆகியிருக்கு இது இது வரைக்கும் பண்ண முடியுதா இதே தான் நீங்கள் இது கமெண்ட் ப்ராப்ளம் பண்ணாலும் இதே தான் என்கிட்ட அந்த பாஸ்வேர்ட் இல்லாததுனால போக முடியாது அது என்ன வச்சேன்னு மறந்துட்டேன் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா ஓகே வேற யாருக்காவது பிரச்சனை இருக்கா கிரியேட் ஆயிடுச்சு சரி கிரியேட் ஆகி இப்ப நம்ம இந்த இந்த லேர்னிங்குள்ளேயே நம்மளோட எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா கரெக்டா ஸோ அப்ப இத்தனை டேட்டா பேஸ் இருக்கு இதுல எதுல வேலை பார்க்கணும் நம்ம இப்போ போயிட்டேன் ஏன் இதை போடுறோன்னு தெரியுதா ஒரு ஒரு லைன்மே நம்ம ஏன் பண்ணுறோம் தெரிஞ்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் மறக்க மாட்டேன் மறக்க மாட்டீங்க ஸோ இப்போ நான் லேர்னிங்குள்ளே போயிட்டேன் லேர்னிங்குள்ளே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணணும் டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் டேபிள் கிரியேட் பண்ணும் டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ முதல்ல எத்தனை டேபிள் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா ஸோ ஷோ டேபிள்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஏன் லேர்னிங் டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே எத்தனை டேபிள் இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் ஸோ அது என்ன சொல்லுது டேபிள்ஸ் இன் லேர்னிங்னு எதுவுமே வரல ஏன்னா என் டேபிள்ஸில் லேர்னிங்கில் டேபிள் இருக்கா நாம் இன்னும் டேபிளே கிரியேட் பண்ணலை கரெக்டா ஸோ அதனால் இப்போ கிரியேட் டேபிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ அது என்ன டேட்டா கைண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் டேட்டா டெஃபனிஷன் லாங்குவேஜ் புரியுதா இப்போ ஏன் இதெல்லாம் படிக்க தருவோம்னு டேட்டா டெஃபனிஷன் லாங்குவேஜ் தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் யார டேட்டாவை டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் வர போகிறாங்க நான் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்க போகிறேன் அப்படின்றது தான் இந்த டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு சின்டெக்ஸ் இருக்குது நம்ம அது அதுக்கு சொல்லணும்ல இந்த மாதிரி டேபிள் கிரியேட் பண்ணு அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ கிரியேட் டேட்டா பேஸுக்கு இந்த கொரி அப்போ கிரியேட் டேபிளுக்கு என்ன கொரியாக இருக்கலாம் தெரிஞ்ச ம் ஸோ கிரியேட் டேபிள் அப்போ டேபிள்னு கிரியேட் பண்ண சொல்லிவிட்டு டேபிள் நேமை கொடுக்கணுமா ரைட் அப்போ நம்ம என்ன டேபிள் வைக்கலாம் ஸோ நம்ம மூவிஸ்னு வச்சுக்கலாமா ஸோ மூவி நம்மளோட டேபிள் நேம் வந்து மூவிஸ் சரி என் டேபிளில் என்னெல்லாம் இருக்கலாம் இப்போ என் டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுங்கப்பா நீங்கள் தான் இப்போ நம்ம தான் எல்லாமே உருவாக்க போகிறோம் நம்ம தான் பேஸ்லேருந்து உருவாக்கோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் 
பண்ற அதில் பேசாதவங்க மியூட் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் ஓகேவா ஓகேவா ஸோ கிரியேட் டேபிள் மூவிஸ் ஏன் இந்த மூவிஸ்ன்றது அப்போ என்னது டேபிள் டேபிள் நேம் சார் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு டேபிள் நேம் அப்போ என் டேபிள் எப்படி இருக்குன்றதை நான் சொல்கிறேன் இப்போ இனிமேல் தான் சொல்கிறேன் அதை சி பிரேசஸ் கூட சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ அப்ப என்னென்னலாம் இருக்கலாம் சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுங்க சார் ஓ இத மேக்ஸிமைஸ் பண்ணனுமா ஓ அது எனக்கு ஒரு நிமிஷம் வியூல போய் பார்க்கலாமா இந்த கண்ட்ரோல் பிளஸ் இதுல வேலை செய்யாதே இப்ப லாஸ்ட் ஸ்கிரீன் பண்ணி இல்ல சார் இல்ல நோட் பேட் பிளஸ் பிளஸ் ஓகே இதுக்கு எனக்கு ஐடியா இல்லை யாருக்காவது தெரியுங்களா இதை எப்படி மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும்னு இது ஆக்சுவலாக மேக்ஸிமைஸ்ல தான் இருக்கு நீங்க ஃபாண்ட்டை ஏற்ற சொல்றீங்க கரெக்ட்டுங்களா எஸ் சார் விசிபிளா பாக்குறேன் அந்த கமெண்ட்ஸ் விசிபிள் பண்றதுக்கு ஏன்னா நான் இதுல டைம் அடிச்சுட்டு இருக்கேன் ஓகே 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 இது ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் ஸோ யா ஜூம் இருக்கு இல்லையா இது வேற சார் கண்ட்ரோல் பிளஸ் கொடுத்து பாருங்க இல்ல கொடுத்தாச்சு வர்க் ஆகல நான் வேணா இதை தேடி பார்த்துட்டு சொல்றேன் இது என்ன பண்ணுது சர்ச் டேபிள் டூல்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ரீஸ்டோர் இதில் அது அந்த ஆப்ஷன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைனாலும் நான் உங்களுக்கு தேடிட்டு முடிஞ்சால் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஸ்க்ரீனை கொஞ்சம் வேணா ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ யாரும் கேட்டுக்கிறீங்க அருள்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ கேட்குதுங்களா எல்லாருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ நான் கிரியேட் டேபிள் மூவிஸ்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் சொன்னதே தான் அப்போ மூவிஸ் எப்படி இருக்கணும் என்ன அந்த டேபிள் எப்படிலாம் இருக்கலாம் சொல்லுங்கள் மூவி நேம் ஸோ அப்போ நேம் மூவி நேம்னு ஒரு பேர் வைக்கவா காலம் நேமு ஸோ மூவி அண்டர் ஸ்கோர் நேம் அப்படின்ட்டு வைக்கிறேன் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் வரைக்கும்னு ஸோ இங்கே வந்துருச்சா வேர் கேர் ஸோ வேர் கேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட சைஸை கொடுப்பீங்க ஸோ என்னோட படத்தோட மேக்ஸிமம் என்ன வச்சுக்கலாம் 
நான் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வச்சுருக்கேன் புரியுதுங்களா மூவி நேம் வேர் கேர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன் இதை போடுறோம்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கிரியேட் டேபிள் மூவிஸ்ன்றது என் டேபிள் நேம் மூவி நேம்ன்றது என் காலம் நேம் என் காலம் நேமோட டேட்டா டைப் அதோட சைஸ் கொடுக்குறேன் ஓகேவா சரி அடுத்து வேற என்னெல்லாம் இருக்கும் மூவி நேம் தென் யார் ஸோ அப்போ ஹீரோ ஹீரோ கொடுக்கவா இல்லை ஆக்டர் ஆக்டர் கொடுக்கலாமா சரி ஸோ எல்லாத்தையுமே ஸ்மா ஏதோ ஒரு ஃபாண்டே ஃபாலோ பண்ணிக்கும் பா பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆக்டர் ஸோ அப்போ ஆக்டரும் என்ன டேட்டா டைப்பில் இருக்கணும் ஸோ வேர் கேர் இந்த மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணும் இதுக்காக தான் இந்த இது வேற ஒன்றும் கிடையாது ஓகே சரி வேற என்ன பார்க்கலாம் டேபிள் எந்த இயர் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ அப்போ இயர் ஆஃப் ரிலீஸ் ரிலீஸ் இயர் சார் ஸோ அப்போ என்னென்ன எழுதலாம் அது பேர் ஸோ ரிலீஸ் இயர் ஏஎல்இஏஎஸ்சி அண்டர் ஸ்கோர் இயர் ஓகேவா ரிலீஸ் இயர் என்னவா இருக்கணும் இன்டீஜராக இன்டீஜராக இருக்கணும் கரெக்டா கரெக்டா தப்பா இன்டா வைக்கணும் கரெக்டா ஸோ அப்போ என்னோட இன்டீஜராக வச்சுருவேன் சரி அடுத்து வேற என்ன வைக்கலாம் டேரக்டர் நேம் ஸோ டேரக்டர் நேம் ஸோ அப்போ டேரக்டர் டேரக்டர் ஸோ அதுவும் வேற கேர் தான் அதனால் இதெல்லாம் கிடக்கடன்னு நம்ம பண்ணிட்டு போயிடலாம் அடுத்து வேற ரேட்டிங் ரேட்டிங் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ப்ரொடக்ட் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஸோ ப்ரொடக்ஷன் வேற கேர் சார் மியூசிக் டேரக்டர் அப்படி போட்டால் நம்ம போட்டுக்கிட்டே இப்போ நம்ம ஒரு அஞ்சு காலம் வச்சுக்கலாம் இப்போ எத்தனை காலம் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு வேணால் பட்ஜெட் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வேறு எல்லாமே வேறு கேராக இருக்குல்ல அதனால் கொஞ்சம் நம்பரும் வச்சுக்கலாம் அதுக்காக ஸோ பட்ஜெட் எல்லா படத்துக்கும் ஒரு பட்ஜெட் இருக்கும்ல ஸோ பட்ஜெட் அப்போ இன்ட்டு ஸோ ஏ சாரி இன்டீஜர் வச்சுக்கலாம் இன்டீஜர் அப்படின்ட்டு வைக்கிறேன் என்ன <laughs> 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 இந்த கொரி புரியுதா இந்த கொரியில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா கிரியேட் டேபிள்ன்றது அதுக்கிட்ட ஒரு டேபிளில் கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் மூவிஸ்ன்றது டேபிள் நேம் அந்த டேபிளில் எப்படி இருக்கணும் மெட்டா டேட்டானா இதெல்லாம் தான் மெட்டா டேட்டா மூவி நேம் மூவி நேம் தான் ஒரு வேர் கேர் ஆக்டர் அடுத்து ரிலீஸ் இயர் டேரக்டர் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஓகேவா அப்போ இந்த இந்த இதை ரன் பண்ணலாமா இதை ரன் பண்ணுறேன் குறி இன்டரப்டட் நோ டேட்டா பேஸ் செலக்டட் ஓகேவா நான் டேட்டா பேஸே செலக்ட் பண்ணாமல் கொரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கேன் அது எரர் சொல்கிறது புரியுதுங்களா என்ன சொல்லியிருக்கு நோ டேட்டா பேஸ் செலக்டட் ஓகேங்களா அப்போ நான் டேட்டா பேஸை செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ யூஸ் லேர்னிங்கே முதல்ல நம்ம இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணல அதனால் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இப்போ என்ன வந்துருச்சு யூஸ் லேர்னிங் பச்சை கலரில் காமிக்குதா அடுத்து இந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ என்ன வந்துருச்சு க்ரியேட் இது பெருசாக வரும் ஓகே ஸோ க்ரீன் கலரில் வந்துருச்சா அப்போ என் டேபிள் க்ரியேட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ நான் என் டேபிளை பார்க்கலாமா ஷோ டேபிள்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ மூவிஸ் மூவிஸ்ன்ற டேபிளு என்னோட லேர்னிங்ன்ற டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே இருக்குது கரெக்டாக நான் இதே மாதிரி அடுத்து இன்னொரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகேவா இதே மாதிரி நான் அடுத்து இன்னொரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஆனால் எனக்கு இப்போதிக்கி வேண்டாம் ஒரு டேட்டா ஒரு டேபிளை வச்சு உங்களுக்கு நான் வந்து ஸோ இப்போ இந்த டேபிளுக்குள்ளே டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுமா 
எல்லாரையும் காமி எனக்கு கரெக்டா அதான் எல்லாரையும்ன்றது தான் இந்த ஸ்டார் நீங்க இந்த ஜாவா பைத்தான் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் அப்படின்ட்டு யார்கிட்ட இருந்து மூவிஸ்ன்ற டேபிள் கிட்ட இருந்து செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் மூவிஸ் அதனால தான் செலக்டை என்ன லாங்குவேஜில் போட்டு என்ன இதில் போட்டு வச்சிருக்கு டேட்டா குரி லாங்குவேஜ் ஓகேங்களா செலக்ட் இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் கிரியேட் பார்த்துருக்கோம் செலக்ட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ செலக்டோட அவுட் புட் என்னன்னு பார்க்கலாம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் மூவிஸ் இப்போ என் மூவி டேபிளை எல்லாத்தையும் காமின்னு சொல்கிறேன் அது என்ன காமிக்குதுன்னு பார்க்கலாம் என்ன காமிக்கணும் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் புட் என்னது நம்மளுக்கே தெரியணும் இதை ரன் பண்ணால் என்ன வரணும்னு எந்த டேட்டாவும் இருக்கக்கூடாது சரி பார்க்கலாமா ஆமாம் எந்த டேட்டாவுமே இல்லை கரெக்டுங்களா டேபிள் க்ரியேட் ஆகிருக்கு மூவி நேம் ஆக்டர் ரிலீஸ் இயர் டேரக்டர் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் பட் டேட்டா இல்லை அதானே டேட்டா இருந்தால் அடுத்தடுத்த லைனில் வந்துருக்குமா புரியுதுங்களா சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்போ எனக்கு எந்த கொரி வேணும் அப்போ இதில் யார் யார் எனக்கு தேவை என்ன <laughs> insert into okay va insert into yaar ku la insert panna poringa movies movies okay va so insert into movies right appa ninga yaar ella adukku values kudukka poringa so values okay va enna na value po modhal value enna de enoda movie la movie table la movie name கரெக்டா கரெக்டாக மூவி நேம் தானே ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் கபாலின்னு கொடுக்குறேன் கரெக்டா அடுத்து ஸ்ட்ரிங்குன்றதுனால டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டிஎல்எல்ல பார்த்தீங்கன்னா என்னது மூவி நேம் கரெக்டா யாருக்காவது புரியலையா புரிஞ்சிருக்கா ஆ கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்க்ரால் நிறைய பண்ண வேண்டியதாக இருக்கணுன்றதுனால நான் சும்மா பக்கத்து பக்கத்து பேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டுருக்கேன் நீங்கள் ஒரே பேஜ்லேயும் கொடுப்பாங்க ஒன்றும் அவசியம் ஓவா ஸோ எப்போ மூவி நேம் சரி உங்கள் ஆசை மாதிரியே நம்ம இங்கேயே போட்டுக்கிட்டா அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஈஸியாக இருக்குமா ஸோ கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து இங்கே போட்டு போட்டுக்கவா சரி கண்ட்ரோல் வி ஸோ இன்சர்ட் இன் டூ மூவிஸ் அதில் வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ணுறேன் யார் ஃபஸ்ட்டு கபாலி ஆக்டர் ரஜினின்னு வைக்கிறேன் ரஞ்சித்னால <laughs> 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 என்னது இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அப்போ சன் தான் நினைக்கிறேன் சன் பிக்சர்ஸா சன் பிக்சர்ஸ் ரைட் பட்ஜெட் வந்து ஒரு 
இருபது கோடி அப்படின்னு சும்மா இப்போ இருபதாயிரம்னு வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இருபதுன்னு போட்டுக்கலாம் பொதுவாக கரெக்டா இப்போ இது ஓகேவா உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா மூவி டேபிளில் கபாலின்றது டேபிள் அது அதே ஆர்டரில் தான் கொடுக்கணும் நீங்கள் இப்போ மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ரஞ்சித் இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா அது என்னவான்னு நினச்சிக்கோ மூவி நேமை தான் ரஞ்சித்துன்னு எடுத்துக்கோம் கபாலின்றதை ஆக்டர் நேமாக எடுத்துக்கோம் ஸோ நீங்கள் என்ன ஆர்டரில் க்ரியேட் பண்ணீங்களோ அந்த ஆர்டரில் தான் நீங்கள் டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இது எப்படி கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆகும் இந்த லைனை மட்டும் ஓகே செலக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ என்ன நடந்துச்சு இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு இன்சர்ட் ஆனால் நான் போய் பார்க்கலாமா என் டேபிள் இப்போ போய் பார்க்கலாமா கரெக்டாக இப்போ எனக்கு அது வரணும்ல நான் இன்சர்ட் பண்ணது ஸோ வந்துருக்கு என்ன இருக்கு மூவி நேம் கபாலி ஆக்டர் ரஞ்சித் சாரி ரஜினியா ரஞ்சித்னு கொடுத்துட்டா ரஜினி தான் இந்த இடத்துல ஹைடா இருக்கு இதை நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க புரியுதா ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் இந்த மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸை இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் என்கிட்ட ஒரு ஒரு நாள் டேட்டா வரும்போதும் இன்னைக்கு இந்த படம் வந்திருக்கு அப்படின்னும் போது நான் போய் என்ன பண்ணுவேன் என் டேட்டா பேஸில் போயிட்டு அட்வி அப்டேட் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஸோ எனக்கு இது இது இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் சரி அப்போ நான் கமிட் கடைசியில் கொடுப்பேன் கடைசியில் பண்ணுவோம் எப்போ என் வேலை எல்லாம் முடியுதோ அப்போ தான் நான் கமிட் பண்ணுவேன் புரியுதுங்களா ஓகே ஓ அப்போ என்னோட வேலைலாம் முடி ம் சொல்லுங்க சாரி சார் டவுட் பண்ண சார் இதில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ தெரியல அப்புறமா கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எதனா ஒரு பாக்ஸை நம்ம எம்டியாக கொடுக்கலாமா சார் ஆ கொடுங்க நல்லன்னு கொடுத்துடலாமா ஸோ அப்போ இதையே வந்து நான் காப்பி பண்ணுறேன் திருப்பி நான் டைப் பண்ணணும்ல அதனால் என்ன பண்ணுறேன் ஐயோ சாரி ஸோ இப்போ கபாலின்றது பதிலாக நான் வந்து என்ன பீஸ்ட்டுன்னு எடுக்கிறேன் ஸோ விஜய் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஓகே எனக்கு டேரக்டர் பேர் தரல ஓகேவா ஸோ டேரக்டர் பேர் நல்லுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் முப்பது புரியுதா ஸோ இப்போ நான் இதை கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு கொரி நடக்கும்போது உங்களுக்கு அது சொல்லும் இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு பச்சை கலர் அப்படின்ட்டு இதுலேயே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் அப்பப்போ அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் போய்ட்டு ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு வாட்டி அதை இன்சர்ட் கொடுத்ததுனால ரெண்டு வாட்டி நடந்துருச்சு ஓகேவா அது இது ரெண்டு வாட்டி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் ஸோ அப்போ என்ன நடந்திருக்கு ரெண்டு இன்சர்ட் நடந்திருக்கு நல்ல நல்லுன்னு இருக்கு ஓகேவா உங்களுக்கு தெரியல ஆனால் இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ வந்து ஆமாம் தெரியலன்றத எம்டி நல்லுன்னு சொல்கிறோம் தெரியல எனக்கு நான் இன்சர்ட் பண்ணும் போது எனக்கு தெரியல வேல்யூ பட் எனக்கு இப்போ வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ரஞ்சித் நெல்சன் தெரிஞ்சிருச்சு கரெக்டா ஓகேவா எல்லாத்துக்குமே நல்ல தான் கொடுக்கணுமா சார் பீஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியாத வேல்யூக்கு நல்ல கொடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த வேல்யூ தெரியலனாலும் நல்ல கொடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இல்ல டேட்டா டேட்டா டைப் பண்ணுங்க சார் டேட்டா டைப் இன்டிஜர் கொடுக்க நல்லதானா ஆ இன்டிஜர் ஜீரோ கொடுத்துக்கோங்க ஓகேவா உங்களுக்கு நீங்க ஒரு யூனிக் எலிமெண்ட் வச்சு ஃபில்டர் பண்ண போறீங்க அவ்வளவுதான் அதுக்காக தான் சொல்றேன் ஓகேவா சோ இப்போ நான் இது அப்டேட் பண்ணனும்ல எனக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு என்னது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நெல்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக அப்போ என் டேபிளை நான் அப்டேட் பண்ணணும்னா என் டேபிளை நான் அப்டேட் பண்ண போகிறேன் டேட்டா மேனுப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் கரெக்டாக டேபிளில் இருக்க டேட்டாவை 
அப்டேட் பண்ண போகிறேன் டேபிளில் இருக்க இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது என்ன என்கிட்ட ரெண்டு ரெக்கார்டு இருக்குது ரெண்டு பீஸ்ட் இருக்குது அப்போ ஒரு பீஸ்ட்டை டெலிட் பண்ண போகிறேன் இந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ஒரு பீஸ்ட்டை அப்டேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ அது எப்படின்னு பார்க்கலாமா நீங்களும் முடிஞ்சால் இதை சைமிட்டேனியஸாக சைடில் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் கரெக்டா ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து அந்த கொரிசை இங்கே போடவா ஸோ சரி ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பீஸ்ட்டை எடுத்து விடணும் கரெக்டாக இப்போ ரெண்டு பீஸ்ட் இருக்கு ஓகேவா தெரியாத நம்ம ரெண்டு வாட்டி ஒரு இடத்துல எடுக்கணும் <laughs> மூவிஸ் கிட்ட இருந்து டெலிட் பண்ணுங்க செலை டெலிட் ஃப்ரம் ஓகேங்களா உங்களோட டேபிள் மூவிஸ் டேபிள் இருந்து யாரை டெலிட் பண்ணணும் உங்கள் எஸ்கேலுக்கு எப்படி சொல்லுவீங்க இவரை தான் கரெக்டாக டெலிட் பண்ணுன்ட்டு டேபிளில் பீஸ்ட் எப்படி ரோ நம்பரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது வேற வேற எதை வச்சு டெலிட் பண்ணலாம் மூவி நேம் சார் புரியல மூவி நேம் ஆ சூப்பர் மூவி நேம் வச்சு நான் டெலிட் பண்றேனா சரி செக் பண்ணலாமா அந்த மூவி நேம் வச்சு எப்படி டெக் பண்ணலாம் அப்ப நான் ஒரு கண்டிஷன் எழுதணும்ல அங்க நீ எல்லாரிய எல்லாம் டெலிட் பண்ணிர கூடாது அப்ப வேர் அப்படினு ஒரு கண்டி செக் வைக்கிறேன் சோ வேர் யாரு மூவி நேம் மூ நீங்கள் என்ன கொடுத்தீங்களோ அதே பேரில் தான் வைக்கணும் அதே பேரை கொடுத்தீங்கன்னா தான் அதுக்கு தெரியும் மூவி நேம் ஈக்குவல் டு என்னது இப்போ இது ரன் பண்ணால் போயிடுமா புரியுதா என்ன பண்ணுறோன்னு ஆ சொல்லுங்கள் ரெண்டு பீஸ்ட்டு போயிடுச்சுனா சார் அப்போ இப்போ என்னோட கேள்வி அதுதான் ரெண்டு பீஸ்ட்டு போகுமா ஒரு பீஸ்ட்டு போகுமா இல்ல டேபிளே காலியாகும் இந்த கண்டிஷனை உங்க எஸ்கியூல் புரிஞ்சுக்கிட்டு ரெண்டு பீஸ்ட் தான் போவோம் ஏன்னா நீ அம்ப கொரி அந்த அளவு அப்படிதான் எழுதி வச்சிருக்கோம் ஸோ இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் என்ன சொல்லுது யூ ஆர் யூசிங் சேஃப் அப்டேட் மோட் ப்ளீஸ் டிசேபிள் சேஃப் அப்டேட் ஆப்ஷன் என்ன வந்து மூவி நேம் ஈக்குவல் டு பீஸ்ட் கொடுக்கும் போது எனக்கு என்ன சொல்லு யார் யூசிங் அப்டேட் மோட் இதில் இதை பெருசாக்கணும் Without a wear. Without wear. Wear I use when you come in. Wear movie name. Or the other capsule could come out. Yeah, the other way it didn't come together. Wear movie name equal to உங்களோட பீஸ்ட் இதே பேரில் தான் இருக்கா அதை ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கலாம் பிஇஎஸ்டி அதே கேப்ஸில் தான் இருக்குது ஓகே 
so movie underscore name என்ன தப்பு இருக்கலாம் அதுக்காக தெரியுமா சார் ஒரு டவுட் சார் மூவி நேம் மட்டும் கொடுத்தா இந்த ரோ ஃபுல்லாக டெலிட் ஆகும் ஆமாம் நீங்கள் எதை வேணாலும் வச்சு டெலிட் பண்ணலாம் டெலிட்டோட வேலையே அதுதான் அந்த ஒரு ரோவை டெலிட் பண்ணிடும் ஓகேங்களா நீங்கள் டெலிட்டோட வேலையே அந்த அதுக்கு தானே டெலிட்டுன்ற ஒரு கீவேர்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் எனக்கு மொத்த ரோவும் டெலிட் ஆகணும்னா எனக்கு வந்து அதுக்கு தான் வந்து ட்ராப்னு வச்சுருக்கேன் ட்ராப்பு ட்ரங்கேட்டு அப்படிலாம் இப்போ நான் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை தான் டெலிட் பண்ணும் போது இதை பண்ணுவேன் ஸோ மூவி நேம் ஏதோ சேஃப் ஓகே அதுவே சொல்லியிருக்கு ஓகே இங்கே போங்க என்ன சொல்லுது டு டிசேபிள் சேஃப் மோட் டாகுள் டு ஆப்ஷன் இன் ப்ரிஃபரன்சஸ் ப்ரிஃபரன்சஸ் எங்கே இருக்கு ப்ரிஃபரன்சஸ் எஸ்கியூ எடிட்டர் அண்ட் ரீகனெக்ட் எடிட்டர் அதில் எதை சொல்லியிருக்கு அண்ட் ரீகனெக்ட் ம் இங்கே சேஃப் அப்டேட்ஸ் என்ன ஆயிருக்கு ஆனில் இருக்கு அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேவா சும்மா இப்போ பண்ணி பார்க்கலாம் இது மூலிமா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் வந்திருக்க இரற கொஞ்சம் படிச்சிங்கனாலே அந்த அந்த இரறா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எரர் வந்துருச்சின்னு பயப்படுறத விட அதேதான் நடக்கு எடிட்டா நடந்துருச்சு என்ன சொல்லிச்சு டூ ரோஸ் அஃபெக்டட் 
நான் இப்படி பண்ணதுனால டூ ரோஸ் அஃபெக்டட் ஆகிருக்கு டெலிட் ஃப்ரம் மூவிஸ் அப்படின்ட்டு கரெக்டாக இப்போ நான் போய் என்னோடய செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் மூவிஸ் போடுறேன் போட்டோடனே எனக்கு என்ன நடந்திருக்கு என்னோடய பீஸ்ட்டு போயிடுச்சு புரியுதுங்களா என்ன இப்போ அதில் என்ன பிரச்சனை வந்ததுன்னா அந்த சேஃப் அப்டேட்டை நான் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுருந்துருக்கு டீஃபால்ட்டாகவே அதை இது நீங்கள் நீங்கள் பண்ணும் போதும் இதே ஏரர் வரும் அப்போ போய் அதை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி உள்ளே வாங்க ஓகேவா இது வந்து இந்த இது யூஸ் வச்சு ஒர்க் பெஞ்சு வந்துருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை வரும் கமெண்ட் ராம்பில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வராது ஓகேவா அடுத்தது பார்க்கலாமா இது என்ன நடந்திருக்குன்னு புரியுதா ஸோ அப்போ டெலிட் ஃப்ரம் மூவிஸ் வேறு மூவி நேம் ஈக்குவல் டு பீஸ்ட்னு சொன்னோடனே அது என்ன பண்ணுச்சு பீஸ்ட் இருக்க பேர் எல்லாத்துலேயுமே தூக்கிட்டு இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் டேபிளில் ஃபுல்லாகவே பீஸ்ட் இருந்தாலும் பீஸ்ட் எடுத்துருக்கோம் கரெக்டா ஸோ அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் என்கிட்ட அந்த கொரி இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த கொரியை செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு வாட் இது இல்லை ஓகே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை மட்டும் ரன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்போ போயிட்டு இதையே ரன் பண்ணுறேன் அப்போ ஒரு வாட்டி தான் இன்சர்ட் ஆகிருக்கு இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக அப்போ இது மூலயமா நான் இப்போ வரைக்கும் என்ன படிச்சுருக்கேன் இன்சர்ட் பண்ண எப்படின்னு பார்த்தேன் இன்சர்ட் பண்ணதை எப்படி டெலிட் பண்ணணும்னு பார்த்தேன் ஒரு வேர் கண்டிஷன் வச்சு டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இப்போ எனக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணணும் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இன்சர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த சில வேல்யூஸ் தெரியல சில வேல்யூஸ் தப்பாக கொடுத்துருப்பேன் சில வேல்யூஸ் தெரியல சில வேல்யூஸ் தப்பாக கொடுத்துருப்பேன் கரெக்டுங்களா இப்போ நம்ம எந்த வேல்யூஸ் தெரியாமல் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம டேபிளில் டேரக்டர் நேம் கொடுக்கல ஸோ அப்போ அதை நான் அப்டேட் பண்ணலாம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ அதை நான் அப்டேட் பண்ணணும் அப்போ அப்டேட் கொரி எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் யார் அப்டேட் பண்ணணும் இந்த டேரக்டரை இந்த ரோவை முதல்ல சூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு சொல்லணும் இந்த ரோவில் டேரக்டரை அப்டேட் பண்ணு அப்படின்றத அதுக்கு நான் சொல்லணும் கரெக்டா இல்லையா கரெக்டா ஸோ அப்போ அதை தான் நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு ஒரு குறி எழுதலாமா ஸோ என்னது இப்போ டெலிட்டிக்கு எழுதுன மாதிரி ஒரு ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் டேட்டாபேஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரும்போதும் இதை கொடுக்கணும் யூஸ் லேர்னிங் ஷோ டேட்டாபேஸஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண் எந்த டிபியை யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லணும் இல்லைனா அது வந்து டிஃபால்ட் டிபி இருக்காது எரர் தான் அடிக்கும் ஒரு ஒரு வாட்டியும் உள்ளே வரும்போதும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு கொரி எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது டேரெக்டாக ஏன்னா நிறைய டேட்டாபேஸ் இருக்குது எந்த டேட்டாபேஸில் இப்போ அந்த கொரியை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற அப்படின்னு அது கேட்கும் அதனால் ஒரு டேட்டாபேஸை எக்ஸிக்யூ நோ டேட்டாபேஸ் செலக்டட் அப்படின்ட்டு சொல்லணும் ஸோ பெட்டர் எப்போ எரர் வந்தாலும் அது எடுத்து கொஞ்சம் பொறுமையாக படித்தீங்கனாலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்டேட் பண்ண போகிறோம் இருக்கிற டேபிளை அப்டேட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ அப்டேட் சாரி அப்டேட் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதெல்லாம் கீவேர்டும் அதெல்லாம் ப்ளூ கலரில் மாறிடும் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அது தெரியும் கரெக்டுங்களா ரைட் ஸோ அப்டேட் யார் அப்டேட் பண்ண போகிறேன் மூவிஸ் மூவிஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்டேட் மூவிஸ் டேபிளில் அப்டேட் பண்ணுறேன் அதில் யாரை பண்ணணுன்றது அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்டேட் மூவிஸ் ஓகேங்களா அதில் செட் பண்ண போகிறேன் செட் யார டேரக்டர் நேமு ரைட் அப்போது டேரக்டர் நேம் என்ன பேரில் வச்சுருக்கோம் டேரக்டர் தான் வச்சுருக்கோம் ரைட் செட் டேரக்டர் ஈக்குவல் டு நெல்சன் கரெக்டாக டேரக்டர் ஈக்குவல் டு நெல்சன் யாருக்கு எல்லாருக்குமே நெல்சன் தானா அப்போ என்ன போடலாம் வேர் மூவி நேம் ஈக்குவல் டு இது யாருக்கு புரியுது யாருக்கு புரியலை புரியாதவங்க கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா என்ன திடீர்னு செட்டுன்னு போடுறாங்க வேறு போடுறாங்க அப்படின்னு வேர் ஒன்றுமே கிடையாது ஃபில்டர் கண்டிஷன் தான் நீங்கள் இஃபு போடுறீங்கள பைத்தான் இல்லை இதில் இந்த மாதிரி தான் வேர் வேர் மூவி நேம் பீஸ்டாக இருக்கிறவனுக்கு மட்டும் யாரை செட் பண்ண சொல்கிறேன் செட் டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ இது அப்டேட் ஆகுதா பார்க்கலாம் 
ஸோ எக்ஸிக்யூட்டட் குவரி கவரி கம்ப்ளீட்டட் இப்போ நான் போய்ட்டு என் டேபிளில் போய் பார்க்குறேன் இப்போ என்னவா வந்திருக்கு நல்லா இருக்குது இப்போ நான் இந்த இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னவா மாறிடுச்சு நெல்சனாக மாறிடுச்சு கரெக்டாக ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை மட்டும்தான் அப்டேட் பண்ண முடியும்னு இல்லை எதை வேணாலும் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு போய்ட்டு சன் பிக்சர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து வேறு ஜி தமிழாக கூட மாற்றிக்கலாம் அப்போ என்ன குறி போடணும் இப்போ கபாலி மூவியோட பட்ஜெட் வந்து தொண்ணூறுன்னு மாற்றணும் யாராவது குறி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எக்ஸ்பெக்டட் கபாலி மூவியோட பட்ஜெட் நீட் டு பி அப்டேட்டட் ஆஸ் நைன்டி வாட் இஸ் த குறி ஓப்பன் கொஸ்டின் யாருக்கு தெரியுதோ சொல்லுங்கள் இல்லை உங்கள் உங்ககிட்ட இருந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ அப்டேஸ் மூவி செட் டேரக்டர் ஈக்குவல் டு நெல்சன் எப்படி என்னன்னு மாற்றலாம் பட்ஜெட்ஜெட் நம்ம வந்து கோட்ஸில் கொடுக்க வேண்டாம் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணும் போதும் அப்படி தான் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டுங்களா பார்த்தோமா நம்பர்ன்றதுனால கொடுக்க வேண்டாம் சரி அடுத்து எங்கே இருக்கு அந்த குறியா வேர் மூவி நேம் ஈக்குவல் டு கபாலி ஓகேவா சரி நான் கபாலின்னு கொடுக்கறதுக்கு கேக்கு இப்படி கொடுத்துட்டேன் என்னப்பா நடக்கும் அப்டேட் ஆகுமா சொல்ல வரது புரியுதா வேர் கபாலின்னு கொடுத்துருக்கேன் சரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ணி பார்ப்போமா என்ன வருதுன்ட்டு என்ன நடந்திருக்கு கபாலி எப்படி இருக்கு கேஏ பிஏ எல்லைன்னு இருக்கு நான் எப்படி கொடுத்துருக்கேன் கபாலின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் எனக்கு அப்டேட் ஆயிடுச்சா அப்டேட் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாமா ஸோ இந்த குறி தானே இருக்குது ஸோ நைன்டீன் மாறிடுச்சு ஓகேவா ஸோ நீங்கள் யாரை வேணாலும் அப்டேட் பண்ணலாம் ஸோ இது மூலிமா ஒரு எந்த டேபிள் இது நம்ம சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நம்ம இப்படி ஒரு டேபிள் வச்சுருக்கோம் இதே விஷயந்தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பத் இருபத்தஞ்சி ரோ வரும் இருபத்தஞ்சி ரோ காலம் சாரி ரோ இல்லை காலம் வா மூவி நேம் ஆக்டர் இயர் டேரக்டர் சைட் டேரக்டர் ஹீரோயின் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் இப்போ ஒரு டிரான்சாக்ஷனே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் டேபிள் போய் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன் ஐடி டிரான்சாக்ஷன் டேட் டிரான்சாக்ஷன் டைம் ஸ்டாம்ப் ஓகேங்களா நீங்கள் இங்கே ஒரு டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கும் நீங்கள் ஃபாரினுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ஊரோட டைம் ஸ்டாம்ப்பும் வேணும் அப்போ தான் அதெல்லாம் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ரைட் அது வந்து போய் சேர்ந்துதா இல்லை அது நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கா கே ஊர்பட்ட காலம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதை பெருசாக பார்க்கும்போது வியந்துராதீங்க இதே தான் இந்த நாலு கொரியை தான் திருப்பி 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 பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா இது இது வரைக்கும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா சார் ம் சொல்லுங்க சார் இப்போ நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் சார் இது மாதிரியே நம்ம போயிட்டு வரேங்கனா ஒரு காலம் மட்டும் நல் கொடுக்கணும்னா அது மாதிரி கொடுத்துக்கலாமா சார் ஆ கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நெல்சன் கிடையாது அப்படினா திருப்பி போய் இதே கொரியை போட்டு நெல்சனுக்கு பதிலாக நல்லுன்னு வச்சிருங்க அவ்வளோதான் செட் டேரக்டர் நேம் டேரக்டர் ஈக்குவல் டு நல் வேர் மூவி நேம் ஈக்குவல் டு பீஸ்டோ இல்லை ஆக்டர் ஈக்குவல் டு விஜயோ ஏதோ ஒன்று வச்சு ஃபில்டர் பண்ணணும் நீங்கள் பொதுவானதை வச்சு ஃபில்டர் பண்ணால் என்ன நடந்தது இப்போ டெலிட்டு கொடுத்த நான் பொதுவாக வச்சு பீஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக வச்சுட்டேன் அதனால் என்ன நடந்தது ரெண்டு பீஸ்ட்டுமே போயிடுச்சு புரியுதா நீங்கள் பொதுவாக வச்சிங்கன்னா அது பொதுவாக இருக்க எல்லாரையுமே டெலிட் பண்ணி விட்டுரும் இப்போ நீங்கள் யூனிக்காக வைக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து இன்சர்ட் அப்டேட் டெலிட் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இதுலேயே இன்னும் நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னும் போது என்கிட்ட நிறைய டேட்டா இருந்தால் தான் நான் இந்த ரெண்டு ரூபா வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப நேரம் பாடம் எடுக்க முடியாது கரெக்டா ஸோ அப்போ என்கிட்ட நிறைய டேட்டா வேணும் அப்போ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் உங்ககிட்ட இப்போ இவ்வளோ இன்சர்ட் போட முடியாது கரெக்டா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் இதுக்குன்னு ஒரு சாம்பிள் டேட்டா பேஸை ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ரைட் அதை நீங்கள் நெட்டில் கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் தான் உட்காந்து இதெல்லாம் ஆஸ் அ பிகினர் ஆனால் நீங்கள் இதெல்லாம் டைப் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் இப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சுல்ல கரெக்டா ஒரு டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணும் ஒரு டேட்டா பேஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணும்னு தெரிஞ்சுட்டீங்க ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு போர் அடிச்சுதுன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு இன்சர்ட்டாக போடுங்க இன்சர்ட் 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 
அட் அ டைம் உங்களுக்கு நிறைய இன்சர்ட் போடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அட் அ டைம் உங்களுக்கு நிறைய இன்சர்ட் போடணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இதில் கமா போட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு வாட்டியும் நான் போட முடியாது ஸோ இப்போ எனக்கு எனக்கு இங்கேயே தெரியும் ஒரே நாளில் ரெண்டு படம் வந்திருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் கமா போட்டு அந்த படத்துக்குண்டான எக்ஸ் ஒய் இசட் எல்லாத்தையும் கொடுத்து இல்லை ஒரே நாளில் மூணு படம் வருது அட் அ டைம் மூணு இன்சர்ட் போடணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒன்றும் கிடையாது இதில் கமா போட்டு இந்த சீப்ரேஷன் முடிச்சுப்பேன் அடுத்து இன்னொரு படமும் தெரியுது புரியுதுங்களா என்னான்ட்டு இன்ஸ்டட் ஆஃப் இன்சர்ட்டிங் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வாட்டியும் கொரி எழுதுறதுக்கு பதிலாக இதுவும் ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது ரைட் இதில் உங்களுக்கு தேவையானதை இந்த இதை கொடுத்துருவீங்க இதை கொடுத்துருவீங்க இந்த மாதிரி எத்தனை வேணாலும் கொடுக்கலாம் அப்போ ஒரு கொரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு எத்தனை இன்சர்ட் விழுந்துடும் நீங்கள் எத்தனை சீப்ரேஷன்ஸில் வேல்யூஸ் கொடுத்தீங்களோ அத்தனை இன்சர்ட் விழுந்துடும் ஓகே ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்க டேட்டாபேஸ் ஒன்று இப்போ எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ அப்போ ஷோ டேட்டாபேஸஸ் ஸோ டேட்டாபேஸில் இந்த கிளாசிக் மாடல்ஸ் அப்படின்றது தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் யூஸ் கிளாசிக் சிலி கிளாசிக் சாரி இதெல்லாம் நெட்லேயே இருக்கும் நான் இதை நெட்டில் தான் எடுத்தேன் ஓகேங்களா சாம்பிள் டேட்டாபேஸ் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு டேட்டாபேஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் நாலேஜ் இருந்தால் தான் இதை நீங்கள் பண்ணணும் இல்லைன்னா நீங்கள் கற்றுக்க முடியாது ஸோ இந்த டேட்டாபேஸை யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த டேட்டாபேஸ் என்னென்ன டேபிள்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா அப்போ ஷோ டேபிள்ஸ் ஷோ டேபிள்ஸ் இப்போ இந்த டேட்டாபேஸை யூஸ் பண்ணதுனால இந்த டேபிள்ஸ் இந்த ஷோ டேட்டாபேஸில் என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க முடியும் ஸோ அப்போ பாருங்கள் இந்த டேட்டாபேஸில் எத்தனை டேபிள் இருக்குது கஸ்டமர்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது எம்ப்ளாயின்னு இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் பேமெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு டேபிள் எடுத்துக்கலாமா என்ன நடக்குதுன்றது புரியுதுங்களா ஸோ நம்ம ஒரு டேபிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து கஸ்டமர்னு ஒரு டேபிள் இருக்குதுன்னு பார்த்தேன் ஸோ அப்போ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் என்னது என்ன கொடுக்கணும் கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் கரெக்டா அப்போ கஸ்டமர் டேபிள் வரும் உங்களுக்கு இதை பார்க்கணும்னா இதை பெருசாக்கி காமிக்கிறேன் எத்தனை ரோ இருக்கு எத்தனை காலம் இருக்கு தெரியுதா சாம்பிள் இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கம்பெனி போனீங்கன்னாலும் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியாதது இருக்கா எல்லாமே நீங்கள் கொடுக்கறது தான் அவனும் நம்மள மாதிரியே ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணி சும்மா கஸ்டமர் ஐ நம்பர் அப்படின்ட்டுலாம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க புரியுதா யாருக்காவது இதில் இதை போய் இதுலேருந்து நம்ம ஃபில்ட்ரே நிறைய ஃபில்ட்ரு பண்ணி கற்றுக்க போகிறோம் எப்படி எல்லாம் டேட்டாவை எடுக்கலாம் ஃபுல்லாக செலக்ட் கொரியை தான் பண்ண போகிறோம் இதுலேருந்து எப்படிலாம் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கரெக்டாக எனக்கு இப்போ எத்தனை பேர் இருக்காங்க இப்போ இதில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நம்பர்லாம் வந்து ஆர்டராக இல்லை கரெக்டாக என்னால் இதில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியல ஸோ இங்கே பார்த்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து இப்படி ஸ்க்ரால் பண்ண கூட கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அதுக்கு ஒரு கொரி இருக்குது இதெல்லாம் சைடில் சைடில் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும் ஹவு டு ஃபைண்ட் தி கவுண்ட் ஆஃப் ஹவு டு கவுண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் என்ன டேபிள் அப்படின்னும் போது செலக்ட் செலக்ட் ஸ்டார் போட்டால் என்ன வந்தது செலக்ட் ஸ்டார் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ் போட்டால் அந்த டேபிளில் இருக்க எல்லாமே வருது கரெக்டாக ம் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செலக்ட் கவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ செலக்ட் கவுண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து அதில் ஸ்டார் போடுவேன் எல்லாரையுமே என்ன மட்டும் செய்ய எனக்கு காமிக்க வேண்டாம் ஸோ அப்போ கஸ்டமர்ஸ் செலக்ட் கவுண்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் விட்டுட்டேன் பாருங்க ஃப்ரம் கஸ்டமர் அப்படின்னும் போது எனக்கு என்ன அவுட் புட் வருது பார்க்கலாமா நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கவுண்ட் ஸ்டார் வந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு புரியுதுங்களா உங்கள் டேபிளில் எத்தனை டேட்டா இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் இதை வந்து கொடுக்கலாம் செலக்ட் கவுண்ட் ஸ்டார் 
அப்படினு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு டேபிள் வந்து ரோவ கால்்குலேட் பண்ணி தான ஆமா ஆமா ரோவ கால்்குலேட் பண்ணி தான் சொல்ல ஓகேவா இது நான் கிராஸ் ஆகுது ம் சொல்லு சார் இப்போ வந்து போலீஸ் இதில் வந்து டேட்டாபேஸ் இது பண்ணி ஒரே நேமு ஒரே பேரில் நேம் இருக்காங்களா அந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ணுவாங்க சார் அந்த மாதிரி இதில் பண்ணலாங்களா ஒரே பேரில் இப்போ கண்ணன்னா கண்ணன்லேயும் இத்தனை கண்ணன் இருக்காங்க எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி எடுக்கலாங்களா எடுக்கலாம் அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன உங்கள் பேரில் இருக்கிற ஒரே ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஆனால் உங்கள் பேர் இங்கே இல்லை ஓகேவா இருக்கிற டேபிளில் உங்கள் பேர் இல்லை பட் நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு பேரை வச்சு ஒரு நாலு பேரை வச்சு பார்த்துட்டு இவங்க இந்த மாதிரி வச்சு எடு தெரிஞ்செடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக அப்போ அதுக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியணும் எனக்கு தேவையானது கரெக்டு நீங்கள் கேட்குற கேள்வி கரெக்டு இப்போ நான் முதல்ல இதிலேருந்து எவ்வளோலாம் வாங்கலாம் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது தான் இந்த ஆப்ரேட்டர் ஓகேங்களா ஆப்ரேட்டர் படிச்சுருக்கீங்களா ஆப்ரேட்டர் படிச்சுருப்பீங்க ஓகேங்களா கிரேட்டர் தேன் லெஸ்ஸர் தேன் ஈக்குவல் டூ லெஸ்ஸர் தேன் ஈக்குவல் டூ அப்படின்றதெல்லாம் ரைட் அது அப்புறம் அண்டு ஆறு நாட்டு ரைட் இப்படிலாம் நிறைய இருக்குது அண்டு ஆறு நாட்டு ம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் இருக்கா சரி இப்போ இப்போ இந்த டேபிள் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து கிரெடிட் லிமிட்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க கரெக்டா கிரெடிட் லிமிட் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு கிரெடிட் லிமிட் வச்சுருக்கான் கரெக்டாக இல்லையா இதில் என்ன இருக்குது டேட்டா சில பேருக்கு ஜீரோ இருக்குது சில பேருக்கு என்னென்னமோ அமௌண்ட் இருக்குது கரெக்டாக இப்போ என்னோடய கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் கேட்ட மாதிரியே கிரெடிட் லிமிட் வந்து ஜீரோவாக இருக்க யூசர்ஸ் எல்லாம் காமி எனக்கு அவன் மட்டும்தான் வேணும் கரெக்டாக என்ன தேவைன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க புரியுதா ஸோ அப்போ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் யாரெல்லாம் செலக்ட் பண்ணணும் வேர் கிரெடிட் லிமிட் கரெக்டா லெஸ்ஸர் தேன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரியுதா என்ன நடக்குதுன்னு ஸோ ரன் பண்ணுறேன் கொரி இன்டரப்டட் ஏதோ ஒரு எரர் அடிச்சிருக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம் கிரெடிட் லிமிட் அன்னோன் அப்படின்ட்டு ஒன்று வந்திருக்கு அப்போ எனக்கு அந்த காலம் நேம் கரெக்டாக தெரியலை நான் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கிரெடிட் லிமிட்னு போட்டேன் அது ஆனால் அந்த பேரில் இல்லை போல் ஸோ அப்போ அது என்னென்னு போய் நம்ம பார்க்கணும் ஒருக்காங்க கரெக்டா ஸோ அவன் அவன் அவனோட கிரெடிட் லிமிட்லாம் போய் பார்க்கவா ஜீரோ தானே இருக்கணும் ஆமாம் ஜீரோ இருக்கான் புரியுதா ரொம்ப சிம்பிள் எஸ்கியூல் மாதிரி ஒரு ஒரு சிம்பிளான லாங்குவேஜ் கிடையாது புரிஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் புரியலைனா எதுக்கு வேர் போடுறோம் எதுக்கு கிரேட்டர் தான் போடுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப குழம் இப்போ இந்த அவுட்புட்டு புரிஞ்சுதா நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்றது வைப்படி வந்தது பார்த்தீங்களா நான் என்ன சொன்னேன் கிரெடிட் லிமிட் காலம் எல்லாரையும் காமிங்க ஆனால் கிரெடிட் லிமிட்ன்ற காலம் மட்டும் ஜீரோக்கு கா ஜீரோக்கு கம்மியாக இருக்கவங்களையும் ஜீரோ இருக்கவங்களையும் காமிங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் அதுதானே இந்த கொரி இங்கே இந்த கொரி இங்கே இருக்கா சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் சார் அங்கே நம்ம கிரெடிட் லிமிட் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு போடுறதுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோனு போட்டாவே அந்த ஆ கரெக்ட் ஸோ அப்படியும் போட்டுக்கலாமா உங்கள் விருப்பம் தான் ஓகேவா சார் இப்போ போடுறேன் எனக்கு வந்திருக்கு எத்தனை வந்திருக்கு அதே இருபத்தி நாலு வந்திருக்கு எதனா ரைட் கிளிக் லைட்டில் போய் பார்க்கலாம் இந்த வியூவை டெம்பரரியாக மாற்றுறதுக்கு ஏதோ இருக்கும் ஸோ போகும்போது என்ன வருது ஜீரோ 
கரெக்டு தான் ஆனால் உங்களுக்கு தப்பி தவறி யாருக்கோ மைனஸில் ஒரு கிரெடிட் லிமிட் இருக்குது உங்களால் பார்க்க முடியாது இப்போ இரநூத்தி நாற்பது ரெக்கார்டு இருக்குன்றதுனால சொல்லிடுறீங்க ஓகேவா ரெண்டாயிரம் ரெக்கார்டெலாம் இருக்குன்னா போய் ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது ஓகே இவன் மைனஸில் இருக்கான் அப்போ இந்த கொரியை யூஸ் பண்ணலாம் சேஃபர் சைடு கொரி போடுவாங்க ஓகேவா சொன்ன கரெக்ட் கரெக்டு தான் இந்த சினாரியோக்கு கரெக்டு வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் மைனஸில் இருந்ததுன்னா அப்போ அவன் அந்த கொரி இதில் வராது கரெக்டாக அது என்ன பார்க்கும் ஜீரோவாக இருக்கிறவனை மட்டும்தான் பார்க்கும் கரெக்டா சரி இப்போ எனக்கு வேறு என்ன போடலாம் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் வச்சுக்கலாமா கிரேட்டர் தான் போடுங்க கிரேட்டர் தான் பத்தாயிரம் லெஸ்ஸர் தான் பத்தாயிரம் இதெல்லாம் அப்படியே சைடில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கொரி பண்ணி செக் பண்ணுங்கள் ஆப்ரேட்டர் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ரைட் ம் சொல்லுங்கள் கிரேட்டர் தான் சொல்லுங்க என்ன தேவை ஒரேக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து எனக்கு அது காமிக்கும் நான் இதை கோ ஓ சும்மா ஒரு செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளே க்ரியேட் பண்ணியிருந்த டேபிளாக இருந்தால் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ஃபார் சேஃபர் சைடு டைம் கன்சம்ஷனுக்காக இந்த டேபிளை வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கன்ஃபார்ம் இதில் ஆல்பத்தில் ஏழு ஸ்டார்ட் பண்ணுற லெட்டர்ஸ் பேர் மட்டும் வர்ற மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாங்களா சார் ம் அப்படி அதுனா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சார் சரி ஓகே ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஏழு ஆரம்பிக்கிறவங்க பேர்லாம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு லைக் அப்படின்னு ஒரு கீவேர்டு இருக்குது லைக்குன்னா அதானே லைக் ஈஸ் லைக் மீ அவர் என்ன மாதிரி ஆனால் நான் கிடையாது ஓகேவா கேட்குனா திஸ் பைக் இஸ் லைக் மை பைக்கு ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன மாதிரி ஒத்து போகிறதுனால அதை வந்து நான் லைக்குன்னு சொல்லுவேன் ரைட் ஸோ அப்போ என்ன போடலாம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃபார்ம் கஸ்டமர் பேர் கஸ்டமர் நேம் தானே கஸ்டமர் நேம் கஸ்டமர் நேம் லைக் அப்படின்ட்டு போடணும் லைக் எதனா எது மூலியமாக இருக்கிறதெல்லாம் கேட்குறீங்க ஏ மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கேட்குறீங்க ஓகேவா ஏல ஸ்டார்ட் ஆகிறதெல்லாம் கேட்குறீங்க அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் பர்சன்டேஜ் ஏன்னு போடுறேன் ஓகேவா ஸோ பர்சன்டேஜ் ஏன்னு போட்டு இந்த கோட்ஸை இப்படி பிடிக்கிறேன் ஒர்க் ஆகுதா பார்க்கலாம் ஸோ என்ன எனக்கு எத்தனை ரிசல்ட் செட் வந்துருக்கு எனக்கு எத்தனை வந்துருக்கு ரிசல்ட் இதுக்கு ஏழை எந்த பேருமே இல்லையா அப்போ இல்லை ஏழை இருக்காங்க ஆனால் இந்த கொரி அப்போ ஒழுங்காக செய்யலை அதோட வேலையை ஸோ அப்போ இதை வந்து டபுள் கோர்ஸை கொடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ டபுள் கோர்ஸில் கொடுக்கும் போதும் வரல அப்போ லைக் கொடுத்து நீங்கள் பர்சன்டேஜை எங்கே கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வேல்யூ வரும் ஓகேவா நீங்கள் பர்சன்டேஜை முன்னாடி கொடுக்குறோமா பின்னாடி கொடுக்குறோமா அப்படின்ட்டு சார் நான் இப்போ பின்னாடியும் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கு கம்மியாக இருக்கு ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன நடக்குது எனக்கு ஏதோ ரிசல்ட் வந்துருக்கு கரெக்டா அது என்னன்றத பார்க்கலாம் அது அந்த அவுட்புட்டை வச்சு அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு கஸ்டமர் நேம் ஈக்குவல் டு ஏன்னு கொடுத்துருந்தேன் ஆனால் என்னென்னமோ வந்திருக்கு சார் எந்த பேரில் ஏலாம் இருக்கோ அந்த இதெல்லாம் வந்துருச்சு நினைக்கிறேங்க சார் ம் அப்போ பர்சன்டேஜ் நான் எப்படி கொடுக்குறேன்றதை பொறுத்து விஷயம் மாறுது 
இப்போ பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பக்கமும் கொடுத்தனா என்ன நடக்கும்னா உங்கள் ஏன்ற வார்த்தை எங்கே இருந்தாலும் அந்த பேரை தூக்கிட்டு வந்துடும் சிக்னல் கிஃப்ட் ஸ்டோர்ஸ் ஏன் வருது ஏன் கொரியில் இப்போ ஏங்க சிக்னல் கிஃப்ட் சிக்னலில் ஏ இருக்கு சிக்னலில் ஏ இருக்கு இங்கே ஆஸ்திரேலியனில் ஏ இருக்குன்றதுனால ஓகே ஒத்துக்கிட்டேன் இதில் ஏன் ஏ வந்திருக்கு அப்போ ஏ அப்போ ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் பர்சன்டேஜ் கொடுக்க போல என்ன நடக்குது ஏ எங்க இருந்தாலும் தூக்கிட்டு வந்துடும் அந்த கொரியஸ் எல்லாம் அந்த பேர்ல லைக்ன்றது அதுதான் அது யாருன்றதெல்லாம் பார்க்காது ஆமா எங்க இருந்தாலும் என்ன கேப்ஸ்ல இருந்தாலும் அதை வந்து எடுத்துட்டு வந்துருது ஸோ அப்ப நான் இதை மட்டும் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இப்ப அவுட் புட்டர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாமா இது மூலியமா எனக்கு என்ன தெரியுது வந்து <laughs> இப்போ ஏ பர்சன்டேஜ் கொடுத்தனா என்ன அர்த்தம் பர்சன்டேஜ்னா என்ன எது வேணாலும் அந்த இடத்துல லைக் ஏ அப்படின்னும் போது என்ன நடக்குது ஏக்கு அப்புறம் எந்த வார்த்தை இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுது புரியுதுங்களா ரைட் ஸோ இதையே நான் ஏன் பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பக்கமும் போட்டால் எனக்கு ஏன் வந்தது அது ஏன்ற வார்த்தை எங்கே இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இது எப்படி இருந்தாலும் சரி ரைட் இப்போ நான் வந்து வேற ஏ யூனு ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா ஏ யூ ஆஸ்திரேலியன் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஏ யூ அப்படின்னு தேடும் போது யார் வராங்கன்னு பார்ப்பேன் இதெல்லாம் வெறும்னே சும்மா ஸோ அப்போ ஏ யூனில் யாரெல்லாம் வரா ஒரு ஆறு பேர் வந்திருக்காங்க ஆஸ்திரேலியன் மட்டோ அப்படின்ட்டு நீங்கள் சும்மா இந்த படம்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கடைசி அஞ்சு வருஷத்தில் இந்த ஏதாவது பார்த்துருப்பீங்க நான் பார்த்தேன் ஞாபகம் இல்லை இவர் வந்து அந்த டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டிலேயே வேலையை முடிச்சிருவாங்க திருடனை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அந்த க்ரைம் ரெக்கார்டிலேருந்து இவனை எடு இவன் எந்த கொலை செஞ்சுருக்கான்னு இங்கே பாரு இந்த க்ரைம் ரெக்கார்டில் அதை தேடு அப்படின்னும் போது கரெக்டாக அந்த வில்லர் மாட்டிப்பார் அது எந்த படம் சரியாக தெரியல அப்போ இது எல்லாமே எதுனா இந்த டேட்டா பேஸில் நீங்கள் போடுற ஃபில்ட்ரு கண்டிஷன் தான் கரெக்டுங்களா ஸோ அதை கரெக்டாக மேப் பண்ண மாட்டாங்க சில பேர் அதனால் டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அதுலேருந்து கரெக்டான விஷயத்தை எடுக்க முடியாது புரியுதுங்களா <laughs> <laughs> இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க எனக்கு வந்து ஏல வர்றதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஓகேவா இதை எப்படி பண்ணணும்னா இந்த லைக்கின்ற கீவேர்டை எப்படி போடுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வரணும் வந்துடும் சரி இப்போ என்னோடய கேள்வி என்னென்னா அந்த க்ரெடிட் லிமிட் இருக்குல்ல க்ரெடிட் லிமிட் வந்து இந்த அமௌண்ட்லேருந்து இந்த அமௌண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க கரெக்டாக நூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் இருக்கிறவங்கலாம் எடு யாருப்பா அப்படின்னு கேட்குறேன் இப்படி இருக்கலாமா ரைட் ஸோ அப்போ நான் வந்து அறுபதாயிரத்துலேருந்து எழுபதாயிரக்குள்ள யாரெல்லாம் இருக்காங்க இல்லை ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து எழுபதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்றத நான் சர்ச் பண்ணலாமா அதை எப்படி சர்ச் பண்ணலாம் சூப்பர் ஸோ கிரெடிட் லிமிட் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டி கே ஃபிஃப்டி ஓகே ஃபிஃப்டி கே லெஸ் தேன் செவன்டி ஃபைவ் ஒரு வார்த்தை போடணும் ஓகே ஓகேங்களா ஸோ அண்ட் கிரெடிட் லிமிட் லெஸ்ஸர் தேன் செவன்டி ஓகே இதில் யாருக்கா டவுட் இருக்கா சார் டவுட்டா 
சார் டவுட் இருக்கு சார் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கவுண்ட் பண்ணலாம் சார் ரோ போ எத்தனை ரோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்த மாதிரி எத்தனை காலம் இருக்குன்னு பார்க்க முடியுமா சார் அப்புறம் இன்னொரு டவுட்டு இந்த ரெஸ்டன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுத்தீங்களா சார் அது எந்த வேல்யூ கூட கம்பேர் பண்ணி அது ஜீரோ எடுத்துகிட்டு வந்துச்சுன்னு தெரியல சார் எனக்கு அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா புரியல சரி இந்த கொரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அது பண்ணவா அந்த ரெண்டுத்தையும் ஏன்னா அவருக்கு அவுட் புட்டை காமிச்சிட்டோம்னா அவர் அவர் ஸோ ஓகே ஸோ அப்போது ஏதோ ஒரு எனக்கு ஒரு ரிசல்ட் செட் வந்திருக்கு பத்தொம்பது ரிசல்ட் செட்டு போய் பார்க்கலாம் செக் பண்ணிப்பேன் நீங்கள் அவுட் புட்டை வச்சு அனலைஸ் பண்ண பண்ண தான் ஓகே நம்ம போடுற கொரியெல்லாம் கரெக்டுன்றத புரியும் ஸோ வந்திருக்கா ஓகேவா யாருக்கா இதில் டவுட் இருக்கா இந்த கொரியில் இப்போ அவர் சொன்னதில் இல்லை சரி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபியூரியஸ் செவன்னா ஓகே அவர் கேட்ட மாதிரி அவர் என்ன என்னங்க கேட்டீங்கம்மா சாரி ஜீரோ அப்படின்னு கேட்டீங்க லெஸ்ஸர் தேன் ஜீரோன்னு கேட்டீங்க கரெக்டாக எல்லாரையும் ஒரு பாயிண்டர் மாதிரி இருக்கும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஓகே ஒரு பாயிண்டர் மாதிரி இருக்கும் அந்த பாயிண்டர் என்ன பண்ணுன்னா அந்த கண்டிஷனை போய் பார்க்கும் ஓகே வேறு க்ரெடிட் லிமிட்டுன்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ இந்த காலமில் இருக்க எல்லா வேல்யூவும் எடுத்துகிட்டு வரும் ஓகே இந்த ரோக்கு வரும் இந்த ஐம்பத்தொம்பதாயிரத்தி ஏழ்நூறு இந்த ஐம்பத்தொம்பதாயிரத்தி ஏழ்நூறு இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் செவன்ட்டி தௌசண்டா இல்லை ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா ஆமாம் ஸோ அப்போ அவனை எடுத்து வச்சுக்க அதை தான் இவர் வந்து செலக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்ட்டு அது உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு பஃபரில் வச்சு உங்களுக்கு காமிக்கும் புரிய <laughs> டிஸ்கிரைப்னா என்னது நார்மலா உங்களை டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க உங்களை நீங்களே டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்மளை பற்றி சொல்லுவோம் நான் இங்கே வந்து இவர் இங்கேருந்து வரேன் அப்படின்ட்டு ரைட் அப்போ இந்த கொரிய எக்ஸைட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உங்களோட டேபிளோட எல்லா டீட்டெயிலும் வரும் உங்கள் டேபிளில் இப்போ எத்தனை பேர் இருக்காங்க நீங்களே கண்டுபிடிச்சிடலாம் பதிமூணு காலம் இருக்குது ஓகேங்களா என்னென்ன கஸ்டமர் ஐடின்ட்டு உங்கள் வேர் கேரு என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸு அப்படின்றது தான் புரியுதா டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிடுவேன் பார்த்து கொடுக்கணுமா சார் அதில் இருக்க மாதிரி புரியல என்னங்க இருக்குமா சார் மாதிரி எதுக்கு காலம் நேம் கா சேஞ்ச் கொடுத்தா எரர் வரும் சார் இதெல்லாம் காலம் இல்லங்க மேல கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறோம்ல ஆமா ஓ டிஸ்கிரைபா இல்ல அது ஒரு ஒரு ஐடிய பொறுத்து இப்போ நான் வந்து இதையே வந்து கேப்ஸ்ல கொடுக்குறேன் எஸ் ரேவி கரெக்ட்டா ஸ்மால்ல சிங்கிள் இதுல கிளாப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன் ரைட் சோ அப்ப நான் இத செலக்ட் பண்றேன் அது ஒரு ஒரு ஐடி தான் அது ஐடிய பொறுத்து ஓகேங்களா பொதுவாக மோஸ்ட்லி ஸ்மாலில் கொடுத்துக்கோங்க அதுவே எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால அதனால நான் இதை கொடுக்குறேன் 
ஓகேங்களா அதனால பொதுவாக மோஸ்ட்லி லோயர் கேஸ்க்கே கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் கீவேர்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எப்படி இருந்தாலும் அது எடுத்துக்கும் ஒரு ஐடியை பொறுத்து தான் ஓகே வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா அடுத்தது போகலாமா சார் இப்போ உங்கள் வாய்ஸ் கேட்கலங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுங்க சொல்லுங்க <laughs> நீங்கள் கேட்கறது எனக்கு புரியலை அண்டுக்கு பதிலாக ஆறு கூட கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லைங்க சார் இப்போ இப் கண்டிஷனில் நம்ம வந்து அந்த ஆப்ரேட்டருக்கு ஆப்ரேட்டர் சிம்பிள் தானே போடுவோம் இதில் வந்து வேலை கொடுத்தாலே போதும் ஆமாம் வேர்டு தான் சார் அதுக்கு அந்த ஆம்பர்ஸ் அண்ட் சிம்பிள் அதெல்லாம் கொடுக்கும் இல்லாட்டி இதை ஓகேங்களா அண்டு ஆறு நாட்டு அந்த பேரையே தான் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்க சார் ஓகேங்க ஓகேங்களா கிரேட்டர் தேன் லெஸ்ஸர் தானுக்கு நான் உட்காந்து கிரேட்டர் தேன் டைப் டைப் பண்ண முடியாது அதனால அதை வச்சுட்டாங்க ஓகேங்களா ஓகேங்க சார் ஸோ இப்போ நான் அண்டு கொடுத்துட்டேன் ஆறு கொடுத்தா என்ன ரிசல்ட் வரும் யாரா யாரால் யோசிக்க முடியுமா என்ன ரிசல்ட் செட் வரும் இதே ரிசல்ட் தான் வருமா இல்லை என்ன ரிசல்ட் செட்லாம் வரலாம் இல்லைங்க சார் இது அப்படியே ஆப்போசிட்டில் வருவோங்க சார் இதுலேருந்து இது வரையே உள்ளது இது மட்டும் வேணாங்கிற மாதிரி எதுலேருந்து எது உள்ள வரை ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற எல்லா வேலையுமே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இப்போ ஒரு ஒரு விஷயத்தை பார்க்குது ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபத்தஞ்சாயிரரூவா பார்க்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த இருபத்தஞ்சாயிரரூவா இஸ் கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சாரி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கரெக்டாக அப்போ ட்ரூ தானே அப்போ இதுவும் உள்ளே வந்துடும் ரைட் அடுத்த சினாரியோ நைன்டி தௌசண்ட் சார் இருபத்தஞ்சாயிரரூவா இஸ் நாட் ட்ரூ தானே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எல்லோரும் அமைதியாக இருக்கீங்க தப்பு ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஆனால் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனதால் அந்த இருபத்தஞ்சாயிரரூவா உள்ளே வந்துடும் எப்படி இருந்தாலும் அப்போ வந்து எல்லாமே வந்துடும் கரெக்டாக அதனால் ஆறு போடுறது சேஃபர் சைட் கிடையாது அண்டு போட்டு ஸோ இதையே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பிட்வீன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு ஓகேவா இதே தான் இப்போ நம்ம அதை பார்க்கலாமா பிட்வீன் அப்படின்ட்டு ஸோ வேர் இப்போ லைக் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி பிட்வீன் இப்போ வந்து நான் இந்த கிரேட்டர் தேன் லெஸ்ஸர் தேன்லாம் நான் போடலை எனக்கு வந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் வேல்யூஸ் தெரியணும் அப்படின்னும் போது நான் வந்து பிட்வீன் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஆனால் பிட்வீன் யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக அண்டு யூஸ் பண்ணணும் இங்கே எப்படி ஏதோ ஒரு ரேஞ்சு கொடுக்கும் போது இது பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி பிட்வீன் யூஸ் பண்ணும் போது அண்டு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வேர் கிரெடிட் லிமிட் பிட்வீன் என்னது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டி தௌசண்ட் புரியுதா ஏதை தான் வேற இதில் எழுதிருக்கு அவங்க உங்களுக்கு இப்படியும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படியும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க புரியுதா யாருக்காவது டவுட் இருக்கா இல்லை இது புரியலையா ஏன் இப்படி போட்டேன் அப்படின்ட்டு கிரெடிட் லிமிட் பிட்வீன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் என் கேள்வி அப்படி தானே கேட்டிருந்தேன் அப்போ அதுவே ஒரு கீவேர்டாக வச்சு அவனுக்கு இது கொடுத்துருக்கான் அப்போ அதை யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தானே ஓகேவா இது ஒரு சினாரியோ கிரெடிட் லிமிட் சரி அப்போ வந்து எனக்கு வந்து அடுத்தது ஸோ என்ன சொல்லலாம் இதில் என்ன ஃபில்டர் பண்ணுற மாதிரி எதாவது இருக்குது யாருக்காவது எதாவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் சரி இப்போ வந்து ஸ்டேட் இருக்குது எனக்கு வந்து எனக்கு குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்டில் இருக்கவங்களை எல்லாரையும் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் 
புரியுதா எனக்கு வந்து கலிஃபோர்னியானா சிஏ எம்ஏனா அதுவும் மெக்சிகோன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு கலிஃபோர்னியா மெக்சிகோ இந்த சிஏ எம்ஏ என்ஒய் இப்படி இந்த மூணு ஸ்டேட்டில் இருக்க ஆளுங்களை மட்டும் கொண்டு வாங்க கேள்வி புரியுதா புரியுதா ஹலோ Thank mm-hmm. you.